शुक्लांबरधर विष्णु शशिवर्ण चतुर्भुज प्रसन्न वदन ख्यात्सर्विघ्नोपशात वंदे गुरुपद्वंदवांगसगोचर रक्तशुक्ल प्रभामिश्रमतर्क्यम त्रिपुर नारायण नमस्कृत नर चरोम देवी सरस्वती व्यास तथो जय मुदीर ये सच्चिदानंदय विश्वत्पत्तवे तापत्रय विनाशा श्रीकृष्णा वयुम यदुवंश सूर्य अने पेर कल महाड़ना आय कुमार सोरसेन सोरसेन की एन मंदिर को एन मंदिर को पुटार आ कल में कुंति भोजुड़ पेर कल महाराजुगार तन के सान लेक यह सोरसे की वरस की बावकोड़ता अंतनी सोरसेन सान अल्ला नीक एन मंदिर को अंदर पेद कूतर वृथ सकल सुगुणाल राशि चप्टी आम प्रवर्तन ने कलरा चूस्त असल पुव पुटगा परमी अने दाख उदाहरण कुंति आवड़ पुटमे नारायण नारायण अटू पुटिद साधारण को मेद वयस वा वाक्चा नारायण स्मरण ने पुटी पुटगा प्रसम अवगा पुथ नोट वेबड़े मोटमोद नारायण इध मन के गर्ग सहित चबूत दाने बटी आवड़ एंत गोपद आलोचे अंके आवड़ पिल कृष्ण भक्ति वे कुछ चपटी गर्भवास में उपटी हरिस्मरण अने अलवा उबी आवड़ कारण दिनराबी आवड़ गर्भ में पुटन पिलू कृष्ण भक्त धरी अदे गांधारो राज्यम राज्यमकू पुटे गांधारी की कुंति की उन्न तेड़े गांधारी ने पड़ी पड़गा आवड़की बाटलचाई कुंति की बाटलचाई कुंति गांधारी इधर की इधर पुटी पुटगा अदृष्ट उदर का इधर की अंत राज्यम राज्यम अकू राज्यदाह पुटिंदी गांधारी दाने वाली ईरिया असूयाद आवड़ो चेराई पातिवृत्यम वा कोई महिमलना शिवपूजा धुरंधरुरा पुटक तो राज्यकांक्ष उड़ेमो आगे राज्यकांक्ष वे गांधारी पुत्र की अदे कुंति की जन्मत हरनाम स्मरण अने अलवा राव आवड़ पिल हरिस्मरण वे अंदव तीदू बी पिल मारता एक्ड़ो अरद पक्न पटी ए हिंडी कसीपुड़को प्रहला पुटेवी अरद उठाई अरदेन संघटन पक्न पड़ते तीद संस्कार पिल मेदी दाने वंश पारंपर्य इप्ड मन जीन अटुना अदे आ वंश में वाल लक्षण वस्ते ये गूट चल आ गूट पल पल अंके लक्षण परशी कुंति बोधुड़ ना दत्तेमन का आयन मेद अभिमान को आये जाग्रत का चूस्ने नमक तो सोरसे तन पेद कूतर कुंति आयन की कुंति आये दर पे चाल गारा आये इलाना दुर्वास महर्षि वच्चा दुर्वास एपोनिष्ठागरिष्ठु रुद्रांस तो पुटनवा दत्तात्रेयु दुर्वास चंद्रुड़ मुगर अत्रि महर्षि की अनसूय की त्रिमूर्त अंश तो पुटा अंदर ब्रह्मदेव अंश तो चंद्रुड़ पुटा रुद्रांस तो दुर्वास पुटा विष्णु ओक अंशनी तनो त्रिमूर्त तत्व कल दत्तात्रेय आविर्भव रुद्रांस तो पुटों वाल दुर्वास एंत तपस्शक्ति अड़पड़ू एवरना इंत पौरपा चिस्ते अंत आग्रह लक्षण वौद्रम को वे अट्ठे दुर्वास कुंति भोजन दच्चा ईन रौद्रम तुक 
జాగ్రత్తగా ఆయనని సేవించు ఏమాత్రం కోపం తెప్పించకు అసలు వచ్చినవాడు మహాత్ముడు మహాత్ములు మన ఇంటికి వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని చాలా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అందులో వాళ్ళు రకరకాల పరీక్షలకు గురి చేస్తారు ఈ పెద్దవాళ్ళతో ఉన్న సమస్య ఏమిటంటే మీకు మాలాంటి పౌరాణికులు పిలిస్తే ఏదో సమయంలో ఏదో పరీక్ష పెడతాం ఆ పరీక్షలో నెగ్గడం కూడా కష్టం అందుకని కుంతి భోజుడికి తెలుసు కనుక దుర్వాసుడు పరీక్షించడానికి వచ్చాడమ్మాయి ఆయన జాగ్రత్తగా సేవించావా నువ్వు మన వంశం తరిస్తాం లేకపోతే మనని శపిస్తాడు అని కుంతిని ఆయన సేవ కట్టేబెట్టాడు కుంతి అసలు పేరు పృథ కుంతి భోజుడు పెంచడం వల్ల కుంతి అయ్యింది ఈ కుంతి దుర్వాసుణ్ణి అత్యంత భక్తితో నిష్టతో సేవించింది అంత ఓపిక ఇంకెవరికి ఉండదు అందుకే కుంతికి సహన పరురాలు అని పేరు సహనం వల్ల మనం దేన్నైనా సాధిస్తాం ఇంత పెసరు ఎప్పుడైనా మనం సహనం కోల్పోయి క్రోధం పొందామంటే యావజ్జీవితం దాని ఫలితం ఉంటుంది అందుకే జ్ఞానులు ఎప్పుడు క్రోధం పొందరు క్రోధమ తపముంజరచును క్రోధమ అణివాదులైన గుణముల బాపున్ క్రోధమ సకలం గుణకున్ బాధీయగున్ క్రోధిగా తపస్సుకి దన్నే క్రోధం తపస్సుని పాడు చేస్తుంది అష్ట సిద్ధులను నాశనం చేస్తుంది సర్వనాశనం చేస్తుంది అందుకే జ్ఞానులు ఎప్పుడు కోపం పొందరు అని భారతంలో ఆది పర్వంలో చెప్పారు ఇది ఆది పర్వంలో అద్భుతమైన పద్యం అందువల్ల చాలా జాగ్రత్తగా సహనంగా కుంతీదేవి దుర్వాసుడికి సేవ చేస్తే ఆయన మెచ్చుకొని అమ్మాయి నేను ఎన్నో ఇళ్లకు వెళ్ళాను ఎంతో మందిని నేను అనుగ్రహించాలనే ఉద్దేశంతో పరీక్షించాను ఎవరు నీ అంత సహనంగా నాకు సేవ చేయలేదు బాల్యములో ఇంచుమించుగా పదిహేను పదహారేళ్ల వయస్సులో ఎంత సహనం నీకు వచ్చిందంటే ఇది నిజంగా ఈశ్వర అనుగ్రహమే నిన్ను మెచ్చాను నీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను నీ భవిష్యత్తు నాకు తెలుసు అప్పుడు ఈ మంత్రం ఉపయోగపడుతుంది అది దృష్టిలో పెట్టుకుని నీకు ఒక వరం ఇస్తున్నాను నీకు ఒక మంత్రం ఇస్తాను ఈ మంత్రం నువ్వు జపించి ఎవరిని పిలిస్తే వాడు తక్షణం వచ్చి నీకు ఒక పిల్లాన్ని చెడిపోతాడు అనవసరంగా మాత్రం జపించకు నీకు సంతానం కావలసి వచ్చినప్పుడే ఈ మంత్రం జపించు అన్నాడు అంటే భవిష్యత్తులో పాండురాజు వల్ల ఈవిడికి సంతానం రాదని తెలుసు కాబట్టే ఆయన ముందు జాగ్రత్తతో భవిష్యత్ తిరిగిన వాడు అవడం వల్ల ఈ మంత్రం ఇచ్చాడు ఆవిడ ఆశ్చర్యపోయింది ఆయనకు నమస్కరించింది ఆయన అదృశ్యం అయిపోయాడు వెంటనే ఈవిడ గంగా నదికి వెళ్ళి స్నానం చేసి ఎర్రని కిరణాలతో అప్పుడే ఉదయిస్తున్న సూర్యుడు చూచి ఈ ఋషీశ్వరుడు ఇచ్చిన మంత్రం నిజంగా పనిచేస్తుందా ఆయన హాస్యానికి ఇచ్చాడా చాలామంది ఋషులు మంత్రాలు తంత్రాలు అంటున్నారు ఈ మంత్రాల వల్ల ప్రయోజనం ఉంటుందా అని కొంచెం భ్రమ పడింది ఎంత గొప్ప వాళ్ళకైనా అప్పుడప్పుడు ఈ భ్రమ కలుగుతాయి పైగా చిన్నపిల్ల పైగా అప్పటి కేవలం పదహారేళ్ళు అందువల్ల సహజమైన ఒక బాల్య చాపల్యం కూడా ఉంది మంత్రములు చాలా గొప్పవండి గురువులు మనకి మంత్రం ఇచ్చారంటే దాని ఉద్దేశం మనం బాగుపడాలని మాట వరస కూడా పాడైపోయే మంత్రాలు ఎందుకు ఇస్తారు గురువులు ఈ మధ్యన ఒక మహానుభావుడు ఒక కావిడ వచ్చి ఏడుస్తుంటే బాలా మంత్రం ఇచ్చాట నాకు నువ్వు బాలా మంత్రం ఇచ్చావు నేను నాశనం అయిపోవడానికి ఇచ్చావా అది చేశాక నేను నాశనం అయిపోయాను రోజు ఆయన మీద గొడవ చేయడం మొదలెట్టింది ఆయనకు మతిపోయింది బాలా మంత్రం చేస్తే ఈ సృష్టిలో ఎంత పాపాత్ముడైనా తరిస్తాడు అటువంటి మంత్రం ఇస్తే గురువు గారి మీద ఎదురు తిరగడం మొదలెట్టింది ఆవిడ ఆయన నాకు వర పెట్టుకుని ఈ మధ్యన ఏమండి ఈ నాకు ఈ పురాణాల మీద ఈ మంత్రాల మీద వ్యక్తి వస్తుంది మానేనా ఇవ్వడం మానేనా అన్నారు ఆయన అంత గొప్ప వ్యక్తికి కూడా విసుగు కలిగిస్తున్నారంటే దీని బట్టి ఆలోచించండి లోకశ్రేయస్సు కోసం వాళ్ళు అప్పుడప్పుడు గొప్ప గొప్ప శ్లోకాలు మంత్రాలు ఇస్తారు అవి నీ కర్మగాలు నువ్వేం చేసావో నీకు వేరే దరిద్రం వచ్చింది నిజం చెప్పాలంటే బాలా మంత్రం చేయటం వల్ల నాశనం ఎవరు సర్వనాశనం అయ్యే స్థితి నుంచి కొంచెం కష్టంతో భగవంతుడు ఒడ్డెక్కిస్తాడు అది జ్ఞానం కలిగిన వాడు గ్రహిస్తారు బాలా మంత్రం ఎటువంటిదో తెలుసా ప్రాణాపాయం ఉంది కుటుంబం సర్వనాశనం అయిపోవాలనుకోండి ఈ మంత్ర జపం చేస్తే ఓ చిన్న రోగంతో దెబ్బతోటో బయటపడతాడు అది తెలియక ఈ మంత్రం చేశాను దీనివల్ల నాకు నాశనం వచ్చింది అని గురువుల మీద దండయాత్ర చేస్తే ఇప్పటికే పూర్వపాపం వల్ల ఈ రోగాలు అనుభవిస్తున్న వాళ్ళు ఇంకా నాశనం అవుతారు దుర్వాసుడు లాంటి మహానుభావులు గురువులు లోకశ్రేయస్సు కోసం ప్రజలను ఉద్ధరించడానికి మంత్రం ఇస్తారు తప్ప నాశనం చేయడానికి ఎప్పుడు ఎవరు నాశనం చేయాలనుకుంటే ఈ మంత్రమే ఇవ్వాల కాబట్టి వీడికి పాపం బాల్య చేపల్యం వల్ల తెలియక సూర్యుణ్ణి ఆహ్వానించి మంత్రం చదివింది సూర్యుడు అద్భుతమైనటువంటి సౌందర్యమూర్తి అయి తన వేడి తగ్గించుకుని ప్రత్యక్షమై అమ్మాయి నేను నీ మంత్రానికి ఆహూతుడినై వచ్చాను నువ్వు ప్రేమతో మంత్రాన్ని జపించావు భక్తితో జపించావు ఆ మంత్రానికి శక్తి ఉంది ఆ శక్తి వల్ల నేను ప్రత్యక్షం అయ్యాను నీకు ఈ క్షణమే సంతానం ఇస్తానంటే ఈవిడ తెల్లబోయి నేను కన్యనండి పెళ్లి కాని దాన్ని ఇప్పుడు నాకు సంతానం అంటే పైగా పదహారేళ్ల వయస్సుకి రేపు పొద్దున్న నా తండ్రి ఏమంటాడు నా కుటుంబం ఏమంటుంది నా పరువు ఏమవుతుంది మీకు పుణ్యం ఉంటుంది వెళ్ళిపోండి మంత్రాన్ని పరీక్షించడానికి చదివాను తప్ప నిజానికి నాకు సంతానం మీద కోరిక లేదు బాబోయ్ అని తెల్లబోయి వద్దు పమ్మంది ఆయన నవ
నువ్వు ఎవరన్నా కాదన్నా ఈ అంతరానికి ఆ శక్తి ఉంది నేను వచ్చానంటే నీకు పిల్లలు లేకుండా వెళ్ళలేను ఇంక నీ కర్మయోగం ఇంతే అన్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆవిడ బెంగ పెట్టుకుని ఏడుస్తూ మహాత్మా ఈ మాత్రం క్షమించలేవా అంది ఆయన చిరునవ్వునవి వెర్రిదానా కొన్ని కారణములు లేకుండా మేము కూడా నీ మంత్రానికి కట్టుబడి రాము నీకు పిల్లాడు పుడతాడు వాడు ఈ క్షణమే కేవలం క్షణాలలోనే నువ్వు గర్భం ధరించి నా అనుగ్రహంతో పిల్లవాడికి అంటావు దానికి సద్యో గర్భము అని పేరు అనగా భగవంతుడి అనుగ్రహంతో వెంటనే గర్భం ధరించి వెంటనే ప్రసవం పొంది ఆ తర్వాత మళ్ళీ నువ్వు యథాప్రకారంగా కన్యగా అయిపోతావు నీకు సజ్జో గర్భం ద్వారా సంతానం కలుగుతుంది ఆ సంతానాన్ని నువ్వు గంగలో వదిలిపెట్టి నువ్వు మళ్ళీ కన్యగానే ఉంటావు నీకేమీ లోటు ఉండదు తప్పదని తన చేతిని ఆవిడకేసి చూపించి అందులో ఉన్న దివ్య కిరణముల ద్వారా ఆవిడకి గర్భాన్ని కలిగించాడు కేవలం మూడు సెకండ్లలో ఆవిడ గర్భం ధరించి పిల్లవాడిని కన్నది ఆ పిల్లవాడు సూర్య భగవానుడిలాగే ధగ 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 సువర్ణ వర్ణంతో వెలిగిపోయాడు కొండలాలు పుట్టుకతో వచ్చాయి ఒంటికి అతుక్కుపోయి లాలితమైన కవచ కొండలాలు కూడా ఉన్నాయి అంటే ఏమిటి కవచం ఒంటికి వేసుకుంటే కవచం గట్టిగా ఉంటుంది కానీ ఇతనికి ఉన్న కవచం చర్మానికి అతుక్కుపోయిందిట అతుక్కుపోయిన సహజ సిద్ధమైన కవచం కూడా మెత్తగా ఉంది అతన్ని ఎవరన్నా కౌగులించుకుంటే కఠినంగా ఉండదు మీరు ఎప్పుడో చూడండి ఒంటికి ఉక్కు కవచమో చర్మంతో తయారు చేసిన కవచమో యుద్ధానికి వెళ్లే ముందు వేసుకుంటే ఈ కవచం ముట్టుకున్న వాడికి గాయం కలుగుతుంది మనం చూస్తున్నాక బుల్లెట్ ప్రూఫ్ అని ఉంటుంది అది ఐరన్తో తయారు చేస్తారు అది వేసుకున్నామంటే అవతల వాడు మనని కౌగులించుకున్నాడంటే వాడికి ఈ ఇనప మొక్క తగిలి బాధ కలిగిస్తుంది కానీ కర్ణుడికి ఉన్న సహజ కవచం కోమలం లలితం అందువల్ల అది కవచంలా అనిపించేది కాదు అతడు తీస్తే ఆ క్షణమే అతనికి మృత్యు వస్తుందని కూడా సూర్యుడు చెప్పాడు ఈ కవచాన్ని బలాత్కారంగా కోసి పక్కకు పెట్టిన తక్షణం అతనికి ఆయు క్షణం మొదలవుతుంది ఇతన్ని రక్షించే గొప్ప కవచం ఇది ఈ కొండలములు కవచము ఇతని శరీరానికి ఉన్నంతకాలం అకాల మరణం రాదు అని వరం ఇచ్చి అదృశ్యం అయిపోయాడు అతడు కుంతీపుత్రుడు అవడం వల్ల కౌంతేయుడయ్యాడు సూర్యపుత్రుడు అయ్యాడు సహజమైన కర్ణ కొండలములతో కవచంతో పుట్టాడు కాబట్టి కర్ణుడు అయ్యాడు కర్ణమునకు క కొండలములు ఉన్న ఒక కారణం చేత కర్ణుడు అయ్యాడు అతను పుట్టగానే ఆవిడ ఒక క్షణకాలం బెంగ పెట్టుకుంది మాట్లాడడానికి వీలు లేకుండా పిల్లాడు పుట్టి పుట్టగానే సూర్యుడు అదృశ్యం అయిపోయాడు అందుకని ఒక క్షణకాలం నిశ్చేష్టాలైపోయి ఎలాగా ఇప్పుడు నేనేం చెయ్యాలి నా కర్తవ్యం ఏమిటి కన్యగా ఉన్న నేను సంతానాన్ని సూర్యుడు అనుగ్రహంతో పొందానంటే ఈ మాట ఎవరు నమ్ముతారు సూర్యుడు చీటికి వాటికి వచ్చి సాక్ష్యం ఇస్తాడా అలాగే నీ పిల్లాన్ని ఇంటికి పట్టుకెడితే వాళ్ళేమంటారు బంధువులు ఈ బాలు నెత్తు కొన్ని ఇంటికి జనను నా బంధు మిత్రులు మనంబునే మన రెట్లి బాల సూర్యుని భునెత్తడించి పోవంగా బుద్ధి పుట్టునని కన్య మనం ఈ బాలు నెత్తుకొని ఇంటికి వెడితే నా బంధువులు మిత్రులు ఏమంటారు అలాగని ఈ కుర్రాన్ని ఎలా వదలను కన్న తల్లిగా ఏ స్త్రీ అయినా చంటి పిల్లవాడిని నదీ తీరంలో వదిలి ఇంటికి వెళ్ళగలదా సూర్యుడిలా వెలిగిపోతున్న ఈ చిన్నారి బాలు అండి ప్రథమ సంతానాన్ని వదిలి వెళ్ళడానికి కాళ్ళు రావు అని ఏడుస్తూ ఉంటే అప్పుడు ఆకాశవాణి అంది ఇతడు కారణ జన్ముడు నీ దగ్గర పెరిగే అవకాశం ఉన్నవాడు కాదు ఇదిగో ఇక్కడ ఒక పెట్టు వస్తోంది ఆ పెట్టులో పెట్టి అతను వదిలి అతడు ఎక్కడ తరగాలో భగవంతుడు నిర్ణయించాడు అనగానే ఆవిడ గంగానదికే చూసింది గంగానదిలో ఒక బంగారు ఒక పెట్టు కొట్టుకొచ్చింది అచ్చం పడవలాగా తేలుతోంది ఆ పెట్టిలో అన్ని బంగారాలు మణులు రాసులు పోసి ఉన్నాయి ఆ మధ్యలో పువ్వుల యొక్క పానుపు ఉంది ఆ పానుపు మీద ఆకాశవాణి పలుకు ప్రకారం ఈ పిల్లవాడిని పడుకోబెట్టి ఎంత ఏడ్చిందండి ఆవిడ సినిమాల్లో వాళ్ళు నోటుకు వచ్చినట్టు మాట్లాడుతున్నారు కానీ ఒక పిల్లవాడిని వదిలిపెట్టడం అంటే తల్లికి అంత తేలిక కాదు కాలప్రభావం వల్ల దైవానుగ్రహం ఆ పిల్లవాడికి లేకపోవటం వల్ల ఆవిడ వదిలింది జ్ఞానులు భారతం సక్రమంగా చదివిన వాళ్ళు కుంతీదేవి పడిన నరక యాతన గ్రహిస్తారు కుంతి యావత్ జీవితం దుఃఖమే అనుభవించింది కానీ ఒక్కనాడు కూడా బయటపడకుండా హరినామస్మరణ చేసుకు బతికింది ఆవిడ ఆవిడ మహాత్ములు మహాత్ముల యొక్క పాత్రలని దుష్ట పాత్రలుగా నీచంగా చిత్రీకరించిన వాళ్ళంతా చివరి రోజుల్లో దుర్మరణం పాలవుతారని శాస్త్రం చెబుతుంది అందువల్ల కుంతి యొక్క గొప్పతనాన్ని మనం గ్రహించవలసింది ఆవిడ పిల్లవాడిని అందులో పెట్టి సూర్యుడికి చాలా నిర్వికారంగా చూసింది ఈ పెట్టు కొట్టుకుపోయింది 
ఆ పెట్టి కొంత దూరం గంగా నదిలో వెళ్ళాక అక్కడ ధృతరాష్ట్రుడు మొదలైనటువంటి వాళ్ళ సైనికులలో కొంతమందికి రథం తోలేటటువంటి ఒక సూతుడు ఉన్నాడు సూతుడు అంటే రథాన్ని నడిపే సారథి ఆ సారథి ఆ సమయంలో తన భార్య రాధా సమేతంగా గంగా స్నానం చేస్తున్నాడు సరిగ్గా ఈ పెట్టి అక్కడికి వచ్చింది టక్కన ఈ సూతుడు రథాన్ని ఒక్కసారి ఒడ్డు మీద ఆపేసి పెట్టి జాగ్రత్తగా ఈదుకుంటూ ఒడ్డుకు తీసుకొచ్చాడు అందులో బంగారంతో పాటు బంగారం లాంటి పిల్లవాడు ఉన్నాడు పెట్టినంటే సువర్ణ రాసులు ఆ రాసుల మధ్యలో పువ్వులు పువ్వుల మధ్యలో ఒక పసిబాలుడు వాడికి పిల్లలు లేరు అందుకని వెంటనే పక్కనే ఉన్న తన భార్య రాధకి చూపించగానే వాడికి మతిపోయింది ఏమయ్యో మనకి పిల్లలు లేరని భగవంతుడే బంగారం లాంటి పిల్లవాడిని ఇచ్చాడు పోన్లే పెంచుకున్న పిల్లవాడు కన్నబెట్ట కంటే గొప్పవాడు అవుతాడు వీడికి ఏం పేరు పెడదాము అంటే అందులో వసువు బంగారం ఉన్నది గనక బంగారంతో వచ్చాడు గనక వసు సేనుడు వసుషేణుడు అని పేరు వచ్చింది అతనికి రాధ పెంచడం వల్ల రాధేయుడు వసువుతో రావడం వల్ల వసుషేణుడు సహజ కర్ణ కొండలాలతో ఉండడం వల్ల కర్ణుడు ఈ నామాలతో ఆయన కౌంతేయుడు కాస్త రాధేయుడు అయిపోయాడు వాడు చాలా గారంగా పెంచుకున్నారు వాడికి చిన్నప్పటి నుంచి దుర్యోధనాదులు ద్రోణుడి దగ్గర అస్త్ర శస్త్రలు అభ్యాసిస్తున్నప్పుడు చూసి దుర్యోధనుడి మీద మమకారం పెంచుకొని ధర్మరాజును వ్యతిరేకించాడు నిజానికి ఎప్పుడో దుర్యోధనుడు రాజ్యం ఇచ్చినప్పుడు దుర్యోధనుడు పక్షానికి వెళ్ళడం కదట చిన్నప్పటి నుంచి అతనికి పాండవుల మీద ద్వేషం ద్రోణుడి దగ్గర అతడు కూడా అంతో ఎంతో నేర్చుకున్నవాడే కదా ఆ మాట కూడా మనకి భారతంలో వచ్చింది అంటే కొంతమందికి సహజ సిద్ధం కానీ ఎందుకో తెలియదు కానీ ధర్మాత్ముల మీద అసహ్యం అధర్మ పరులతో స్నేహం చెయ్యాలనే ఆసక్తి కలుగుతాయి వాడి పూర్వజన్మ సంస్కారం అది భగవంతుడైన సూర్యుడి యొక్క అనుగ్రహంతో పుట్టిన వాడు అసూయ కలిగిన దుర్యోధనుడి వైపు వెళ్ళాడు ధర్మరాజు యొక్క ధర్మాన్ని అర్జునుడి గొప్పతనాన్ని లోకం పొగుడుతూ ఉంటే వీళ్ళని నాశనం చెయ్యాలని ఇంచుమించు ఎనిమిది ఏళ్ల వయస్సు నుంచి వాడికి ఆ కోరిక ఉండేది ఈ విధంగా కర్ణుడు మొత్తం మీద రాధేయుడు అయ్యాడు అటువంటి కుంతి గొప్పతనాన్ని గురించి విన్నటువంటి భీష్ముడు ఆమెను పట్టుకొచ్చి పాండురాజు గారికి ఇచ్చి వివాహం చేశాడు కొంతమంది మహాత్ములు చెప్పారు కుంతీదేవి పాండురాజుకి పట్టమహిష అయితే అగ్రమహిష అయితే ఈ కురువంశాన్ని నిలబెట్టే అపూర్వ పరాక్రమము జ్ఞానము బుద్ధి కలిగిన పిల్లలు పుడతారు వాళ్ళ వల్ల కురువంశం నిలబడుతుంది కుంతి ఈ వంశానికి రాబట్టి యదువంశంలో నుంచి పూర్వవంశంలోకి కుంతి వస్తే పూర్వవంశానికి సత్కీర్తి కలుగుతుంది వంశం నిలబడుతుంది ధృతరాష్ట్రుడి యొక్క వంశం నిలబడదని ఋషులు ముందే చెప్పారులండి జాతకాన్ని అందుకని ఆమెను పట్టుకొచ్చి వివాహం చేశాడు ఆ తర్వాత మద్రదేశపు రాజు గారు తన కుమార్తె మాద్రికి స్వయంవరాన్ని ఏర్పాటు చేస్తే ఆ స్వయంవరానికి పాండురాజు వెళ్ళి అందరు రాజుల్ని జయించి మాద్రిని కూడా తీసుకొచ్చాడు శల్యుడి యొక్క చెల్లెలు మాద్రి శల్యుడు మహాపరాక్రమవంతుడు ఈ భూమండలంలో నలుగురే ఉన్నారట భుజబలంలో అరితేరిన వాళ్ళు గదాయుద్ధంలో అరితేరిన వాళ్ళు వాళ్లతో సమానమైన వాళ్ళు మరొక వాళ్ళు లేరని నేనన్నం కాదు విరాట పర్వంలో దుర్యోధనుడు అంటాడు ఒక ఆయన భీమసేనుడు సింహబలుడు రెండో వాడు శల్యుడు బలరాముడు ఈ నలుగురి భుజబలం చాలా గొప్పది అటువంటి శల్యుడు తన చెల్లెలిని మాద్రిని పాండురాజు పరాక్రమానికి మెచ్చుకుని ఆయనకి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఈ విధంగా కుంతి మాద్రి ఆయనకి భార్యలయ్యారు ఈ ఇద్దరు వచ్చిన తర్వాత ఆయన మొత్తం ప్రపంచం అంతా జయించేశాడు ఏకఛత్రాధిపత్యంగా తూర్పు నుంచి పడమర వరకు ఉత్తరం నుంచి దక్షిణం వరకు ఉన్న రాజ్యాలన్నీ జయించి వాళ్ళ దగ్గర దగ్గర నుంచి వేయి అనుగుల మీద కప్పాలు తీసుకొచ్చి ధృతరాష్ట్రుడికి ఇచ్చి మొత్తం ప్రపంచం అంతా హస్తినాపుర సింహాసనం యొక్క పరిపాలనలోకి వచ్చేసింది ఇక నుంచి నువ్వే వీళ్ళందరికీ సర్వం సహా సమ్రాట్టువి రాజ్యం నాదైనా ఈ రాజ్యం నాకు అక్కర్లా నువ్వే పరిపాలించు కానీ ఎప్పుడైనా భవిష్యత్తులో రాజ్యానికి వాటాలు వేయవలసి వస్తే నా పిల్లలకి సమానంగా ఇచ్చి వాళ్ళని కూడా ఆదరించు అని పాండురాజు ధృతరాష్ట్రుడి చేత అవును అనిపించుకొని అన్నగారి మీద ఉన్న ప్రేమతో ఆయన్నే రాజుగా చేశాడు అది పాండురాజు గొప్పతనం ఈ విధంగా దిగ్విజయం అయ్యింది ఇద్దరు భార్యలు వచ్చారు ఒక పక్కన ధృతరాష్ట్రుడికి సంతానం లేదు పాండురాజుకి సంతానం లేదు ఆ సమయంలో పాండురాజు అప్పుడప్పుడైనా అడవికి వెళ్ళి వేటాడితే ఆ వేట వల్ల శరీరానికి చైతన్యం కలిగితే ఆ చైతన్యం వల్ల సత్సంతానం కలుగుతుందనుకుని ఒకనాడు తన భార్యలిద్దరినీ వెంట పెట్టుకుని హస్తినాపురానికి ఒక ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న కేకారణ్యంలో వేటకెళ్ళాడు 
ఆయన దురదృష్టవశాత్తు ఆ వేటలో ఆయనకి క్రూర మృగాలు దొరకలేదు ఒక ఆడలేడి మొగలేడి జంటగా క్రీడిస్తున్నాయి ఈ జంతువులు చూసి చూడగానే టక్కన బాణంతో రెండింటిని టపాటప కొట్టేశాడు రెండు బాణాలతో ఆ జంకల్ని డొక్కలు కొట్టాడు ఆ పట్టణంలో కూడా తీవ్రమైన ఆ బాణముల దెబ్బకి ఆ జంకలు ఎగిరి పైకెళ్ళి కింద పడిపోయాయి పడగానే అవి కాస్త మనుషులుగా మారిపోయాయి నిజానికి అవి జంకలు కాదు కింద ముడు అని ఒక ఋషి తన భార్యతో పాటు అడవికి వచ్చాట అడవిలో జంకలు తిరుగుతూ ఉంటే సరదాగా ముచ్చట పడి వాళ్ళు ఆవిడంది ఆవిడి మనం కూడా జంకల రూపంలో తిరుగుదాం అందిట కర్మగాలి వాళ్ళకి పోయే కాలం వచ్చి ఆ బుద్ధి పుట్టింది ఆ పూట జంకల రూపం ధరించి కామరూప శక్తితో తిరుగుతున్న వాళ్ళని వెనక ముందు చూడకుండా కొట్టేశాడు పాండురా దాంతో కింద ముడు మరణయాత్ర పడిపోతూ నానయాత్ర పడిపోతూ మహారాజా ఎంత పవిత్రమైన మూసంలో పుట్టావు ఈ మాత్రం జాలి లేదా నీకు ఎంత క్రూరుడైన నీచుడైన దాంపత్య క్రీడలో ఉన్న జంతువుల్ని చంపడే అనగానే అప్పుడైనా తిన్నగా ఉండొచ్చు కదా పాండురాజు ఏమయ్య అసలు నీకు బుద్ధిందా మహర్షి వయ్యుండి కామం కోసం ఇలా జింకగా మారతావా మహారాజులకు ఒక లక్షణం ఉన్నది క్రూర మృగాన్ని వదులుతారు కానీ జింక కనబడితే వదలరు జింకని వేటాడి మాంసం తినడం మా లక్షణం నువ్వు జింక రూపంలో తిరగడం నీ తప్పు అన్నట్ట ఓ పక్కనేమో ప్రాణాపాయ స్థితిలో ఉన్నాడు ఆయన అప్పుడు ఈయన రెచ్చగొట్టకుండా క్షమార్పణ కోరి ఉంటే ప్రమాదం వచ్చేది కాదు చెప్పేగా ఇవన్నీ పోయే కాలం లక్షణాలు కర్మయోగాలను ఎవ్వరూ తప్పించలేరు గుర్తుపెట్టుకోండి భావిగతి భావ్యం పొంగరా దేరికిన్ అంటాడు ఇక్కడ కర్మయోగం ఉన్నదే గడిచి రాబోయేటటువంటి ఆపదని తప్పించుకునే యోగం లేక ఆయన తీవ్రమైన మాటలు మాట్లాడి నువ్వు జంక రూపం ఉద్ధరించడం ఏమిటో బుద్ధుందా లేదా అంటే అప్పుడు ఆ ఋషి అన్నాడు నాయన నువ్వు అన్నది నిజమే జంక రూపంలో ఉండడం మా తప్పే జంకల్ని వేటాడడం మీ క్షత్రియ ధర్మమే కాదని నేను అనను కానీ ఒక రహస్యం చెబుతున్నా విను క్రూరులైన పచ్చి మాంసం తినేటటువంటి కిరాతకులు కూడా అడవులలో ధర్మం ఎరగనటువంటి బోయవాళ్ళు కూడా గర్భం ధరించిన ఆడలేడిని కామక్రీడలో ఉన్నటువంటి జంటగా ఉన్నటువంటి జంతువులని రోగంతో పడిపోయి కదలకుండా ఉన్న జంతువుల్ని ముసలిమైపోయిన జంతువుల్ని వేటాడరు నిజంగా పోయి వాళ్ళకు నియమం ఉందండి వాళ్ళు నవయవనంలో ఉండి విడివిడిగా ఉన్న జంతువులు వేటాడతారు తప్ప జంటగా ఉన్న జంతువులు వేటాడరు ఆడామగ తిరుగుతూ ఉంటే పొరపాటును చంపరట అందులో కడుపుతో ఉన్న జింకలను అసలు చంపరు అలాగే ముసలైపోయి రోగంతో ఉన్న వాటిని చంపరు కనీసం కిరాతకులకు ఉన్న మర్యాద భరతవంశంలో పుట్టిన నీకు లేదు పైపెచ్చు నన్ను నోటికి వచ్చినట్టు తిట్టావు ఇదే శాపం నీకు ఈ క్షణమే నేను నిన్ను శిపిస్తున్నాను నువ్వుకి ఎప్పుడైనా కామం వచ్చి నీ భార్య సంగమం చేసిన తక్షణం నువ్వు చచ్చిపోతావు నీకు కామక్రీడలో సహాయపడి నీ చావుకు మూల కారణమైన ఆవిడ కూడా నీతో పాటు చచ్చిపోతుంది ఇది మీ ఇద్దరికి శాపం అని వెంటనే చచ్చిపోయాడు ఆయన అప్పుడు పాండురాజు నిర్వేదం పొందాడు దుఃఖం పొందాడు అరే అరే అసలు వేటాడడం ఒక తప్పైతే సప్త వ్యసనాలలో వేట మహాప్రమాదం అని పెద్దలు చెప్పిందా అని జోలికి వెళ్ళడమే తప్పు అందున నాకు ఎంత దుర్బుద్ధి పుట్టిందంటే ఎంతో కరుణతో ఋషుల్ని గౌరవించే నేనేమిటి నువ్వు ఇలా జంక అవడం ఏమిటి అని ఆయన నిందించడం ఏమిటి దెబ్బ కొట్టి కొట్టగానే కాళ్ళు పట్టుకుని ఉంటే ఆయన నన్ను కరుణించేవాడు నా నోటి మీద ఏదో దురదృష్ట దేవత చేరి ఈ దుర్భాషలు నా చేత పలికించింది దుర్భాషలు పలకడానికి కూడా దురదృష్ట దేవత ఒకటి ఉంటుంది అండి మనం ఒక్కొక్కసారి స్టేజీలు ఎక్కి రెచ్చిపోయి తిడుతున్నాం అంటే ఇతరులని అది మన కర్మ ఈ దురదృష్ట దేవత ఒక దరిద్రపు దేవత వచ్చి నాలుగు వేసి చేరి ఇలాంటి పెచ్చవాగుడు వాగిస్తుంది ఎప్పుడో వాగుతాం దానివల్ల ఓ గందరగోళం అయిపోతుంది ఇప్పుడు నాకు ఈ దురదృష్టం ఏ దరిద్ర దేవత తెచ్చిపెట్టింది నేను అందులో పడ్డాను అని ఒక క్షణకాలం నిశ్చేష్టుడైపోయాడు ఎట్టి విశిష్ట కులం పుట్టియు సద సద్వివేకములు కల్గియు మున్గట్టిన కర్మ ఫలం బులు నెట్టన భోగ్యముపకుండా నేర్తురే మనుజు మనుష్యులు ఎంత మంచి వంశంలో పుట్టిన ఇది మంచి ఇది చెడ్డ అనే వివేక జ్ఞానం కలిగిన బాగా చదువుకున్న వాళ్ళైనా పూర్వజన్మలో చేసిన కర్మ ఫలితం మాత్రం అనుభవించకుండా బయటపడలేరు అంటే వాడు ఎంత జ్ఞాని అయినా సత సద్వివేకం కలిగిన వాడైనా తల్లిదండ్రులు చాలా గొప్పవాళ్ళైనా సంపదలున్న ఎక్కడో కర్మ ఉంటుంది చేసిన పాపం ఒకటి ఉంటుంది ఆ పాపం వాడిని సరి అయిన సమయంలో శిక్ష పడేలా చేస్తుంది ఆ శిక్ష ఇవాళ నాకు వచ్చింది దీన్ని అనుభవించకుండా పోతానా అనుకుని వెంటనే భార్యలారా మీరిద్దరూ హస్తినాపురానికి వెళ్ళిపోండి 
మీరిద్దరూ పక్కన ఉంటే ఎప్పుడైనా నేను భ్రష్టుండి మరణించవచ్చు నా వల్ల మీకు చావు రావచ్చు హాయిగా హస్తినాపురంలో ఉండండి నన్ను మర్చిపోండి ఇక్కడ నేను కాషాయ వస్త్రాలు ధరించి సన్యాస దీక్షతో తపస్సు చేసుకుంటానంటే వాళ్ళన్నారు మేము సన్యాస పుచ్చుకుంటాం ఆడవాళ్ళకు కూడా సన్యాస దీక్ష అర్హత ఉన్నది కాబట్టి మేము నీతో పట్టే సన్యాసి దీక్షలో ఉండి నీ దీక్షకి ఏమాత్రం బ్రహ్మచర్య దీక్షకి భంగం లేకుండా ఉంటాం నువ్వు లేకపోతే మాకు హస్తినాపురం కూడా ఎందుకు పనికిరాని పురమే నువ్వు ఎక్కడుంటే అదే మాకు సింహాసనం నువ్వు లేని చోటు సింహాసనం కూడా కీకారణ్యం కంటే హీనం మేము నువ్వు లేకుండా ఉండం నిన్ను కాపాడుకుంటాం అయినా అడవులలో రకరకాల మునిపత్తులు తిరుగుతారు ఆ మునిపత్తులు చూసి నువ్వు వికారం పొందావుగా అలాగే మమ్మల్ని కూడా ఎవరో మునిపత్తులు అనుకో మేము పక్కనున్నా నువ్వు బ్రహ్మచర్య దీక్షతో ఉండు అన్నారు వాళ్ళు సరే అని అన్నాడు ఈయన వెంటనే ముగ్గురు కూడా అక్కడ శతశృంగం అనే ప్రాంతంలో ఒక పెద్ద అద్భుతమైనటువంటి కొండ ఉందిలేండి అక్కడికి వెళ్ళిపోయి ఉత్తర కురుక్షేత్ర ప్రాంతంలో ఉన్న శతశృంగ పర్వతం దగ్గరికి వెళ్ళి ఋషుల ద్వారా సన్యాస దీక్ష తీసుకుని ముగ్గురు మూడు ఆశ్రమాలు విడివిడిగా నిర్మించుకుని తపస్సు మొదలుపెట్టారు ఈ విషయాన్ని ధృతరాష్ట్రుడికి కబురు పెట్టారు ఇది విన్న ధృతరాష్ట్రుడు భీష్ముడు విదురుడు విచారించారు కానీ చేయగలిగేది లేదు కదా కానీ అప్పుడప్పుడు ఏం చేసేవాట ధృతరాష్ట్రుడు ఈ సామ్రాజ్యం అంతా సోదరుడిది ఆయన ధర్మం వల్ల నాకు వచ్చింది అని వండిన మంచి మంచి పిండి వంటలు నిల వండే పిండి వంటలు వేగముగా వెళ్ళే వాహనాలలో సోదరుడికి పంపేవాట కానీ అడవిలో ఉన్న ఆయన ఈ లడ్డూలో ఈ మినప సున్నుండలో ఇవేమీ తినకుండా కేవలం ఫలములు మాత్రమే ఆహారంగా తీసుకున్నాడు అంటే ధృతరాష్ట్రుడికి కూడా సోదర ప్రేమ ఉంది మొదట్లో ఆయనే సామాజుడు కాదు వాళ్ళిద్దరికీ ఎంతో ప్రేమ అనుబంధాలు ఉన్నాయి కొడుకుల వల్ల వీన్ని మారాయి అందుకని ఎప్పటికప్పుడు రకరకాల వస్తువులు పంపేవాట ఇన్ని వస్తువులు పంపిన అరణ్యంలో తపోవృత్తిలో ఉన్న కారణం చేత పాండురాజు గారు దేన్ని సేకరించకుండా ఫలాహారంతో కాషాయ వస్త్ర ధారణతో నిరంతర హరినామస్మరణతో పరమేశ్వర ఉపాసనతో గడిపాడు ఇలా కొంతకాలం అక్కడ గడిపారు ఈలోపు గర్భం ధరించింది గాంధారి ఎప్పటికీ పిల్లలు పుట్టినట్టు ఆవిడికి అలా గర్భం పెరుగుతూనే ఉంది ప్రసవం మాత్రం కాలేదు సరిగ్గా అదే సమయంలో ఒక వెయ్యి మంది మునులు ఒక అమావాస్యకు ముందు రోజు ఆకాశానికి కొంచెం పైభాగంలో నేలకి తగలరు మరీ ఆకాశము కాకుండా మధ్య మార్గంలో ఉత్తర దిక్కుగా ఎగిరి పెడుతున్నారట పూర్తిగా పైకెడిపోయినా పర్వాలేదు అలాగే నేల మీద లేదు నేల మీద ఆని ఆనకుండా పాదాలతో పెడుతున్నారట అదొక విచిత్ర గమనం వాళ్ళ తపశ్శక్తి వల్ల నేల మీద కాలు పెట్టకుండానే వేగంగా వెళ్ళగలుగుతున్నారు పాండురాజు గారు వాళ్ళని చూచి తన భార్యలతో కలిసి ఈ మహానుభావులు ఉత్తర దిక్కుగా ఊర్ధ్వగమనంతో పెడుతున్నారు కనబడి పెడుతున్నారు వీళ్ళని అనుసరిస్తే నాకు కూడా ముక్తి లభిస్తుందేమోనని వాళ్ళ వెంట వెళ్ళాడు వాళ్ళు కొంత దూరం వెళ్ళారు వెనక్కి తిరిగి చూసి నువ్వు మాతో రాలేవు వెనక్కి పో అన్నారు ఈయన తెల్లబోయాడు నేను మీతో ఎందుకు రాలేను అసలు మీరు ఎక్కడికి వెళుతున్నారు కారణం చెప్పండి మీరు నేల మీద కాళ్ళు పెట్టకుండా ఎలా ఎగరగలుగుతున్నారని అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు అన్నారు సమవాయో మహానద్య బ్రహ్మలోకే మహాత్మనాం దేవానాల్ చ ఋషీణాల్ చ పితృణాల్ చ మహాత్మనాం వయం తత్ర గమిష్యామో ద్రష్టు కామాహ స్వయం భువం నీకు తెలియదేమో రేపు అమావాస్య ఈ శతశృంగ పర్వతానికి ఇరవై మైళ్ళ దూరంలో మేరు పర్వత శిఖరం ఉంది ఆ మేరు పర్వత శిఖరానికి ఊర్ధ్వ భాగంలో పై భాగంలో ప్రతి అమావాస్య నాడు సంవత్సరానికి ఒకసారి బ్రహ్మదేవుడు ఒక సా ఒక సభ పెడతాడు అది ఏ అమావాస్య భాద్రపద మాసంలో వచ్చే అమావాస్య భాద్రపద మాసంలో అమావాస్య నాడు బ్రహ్మదేవుడు ఓ మహాసభ ఏర్పాటు చేస్తాడు ఆ అమావాస్య నాడు ఎక్కడెక్కడి ఋషులు యోగులు దేవతలు బ్రహ్మకి నమస్కారం చేస్తారు తపశ్శక్తి కలిగిన వాళ్ళు మాత్రమే బ్రహ్మని చూడగలరు మాలాగా నేల మీద కాళ్ళు పెట్టకుండా ఆకాశంలో ఎగురుతూ ఆయన దర్శనానికి వెళ్ళగలరు మేమంతా అక్కడికి పెడతాం స్వయంగా ఆ స్వయంభూని బ్రహ్మని చూస్తాం ఆయన మాకు భూలోక కాలమానం ప్రకారంగా నాలుగున్నర గంటలు దర్శనమిస్తాడు భూలోక కాలమానం ప్రకారం ఆ నాలుగున్నర గంటలు మేము వేద మంత్రాలతో ఆయన్ని స్థుతిస్తాం ఆయన అనుగ్రహం పొందుతాం మళ్ళీ తిరిగి మా ఋషి ఆశ్రమాలకు వెళ్ళిపోతాం నువ్వు అక్కడికి రాలేవు ఎందుకంటే నీకు 
ఈ లోకంలో కొన్ని కర్మయోగాలు ఉన్నాయి ఆ కర్మయోగాలు పుత్రుల వల్ల మాత్రమే తొలగుతాయి నువ్వు పుట్టుకతో బ్రహ్మచారివి కాదు రాజ్యం మీద కోరికలు లేనివాడివి కాదు అలా కోరికలు లేనివాడు తపస్సు చేస్తే ఆయన చూడగలరు బ్రహ్మగారిని కానీ నీలో కొన్ని కాంక్షలు ఇంకా ఉన్నాయి ఆ కాంక్షలు ఉన్నవాళ్ళు కొడుకుల వల్ల మాత్రమే తరిస్తారు ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది అంటే కొడుకులు లేని వాళ్ళు అంతా తరించరు అనే మాట అబద్ధం ఏ తడికి పుత్రకాంక్ష రాజ్యకాంక్ష కొన్ని అపచారాలు ఉన్నాయి ఇంకా భూమి మీద కొన్ని రుణాలు ఉన్నాయి ఆ రుణాలు పుత్రుల వల్లే తీరాలి అందువల్ల నీ యొక్క కొడుకులు లేరు కనుక నువ్వు బ్రహ్మను చూడలేవు అందువల్ల నువ్వు వెనక్కి పో అనగానే నేను ఏడ్చి చూసావా కొంతి ఓ మాద్రి ఈ ఋషులకు వల్లే ఆజన్మ బ్రహ్మచారినయ్యినా తరించేవాణ్ణి లేదా సంసారంలో ఉండి పిల్లల్ని కన్నా తరించేవాణ్ణి నాకు కొన్ని కోరికలు ఉన్నాయట ఆ కోరికలు కొడుకులు ఉంటేనే తీరుతాయట కొడుకులు లేకపోతే నాకు ఈ భూమి మీద ఉన్న రుణాలు తీరవట అవి తీరకపోతే బ్రహ్మ దర్శనం నాకు కాదు నాకు మోక్షం రాదని వీళ్ళు అంటున్నారు చి ఎంత బ్రతుకు బ్రతికి పిల్లలు లేక ముక్తి పొందలేక నశించిపోతున్నాను నేను అని ఏడుస్తూ ఉంటే ఆ మునులు వెళ్ళిపోతున్న వారు పాండురాజు మీద జాలిపడి నాయన పాండురాజ బెంగ పెట్టుకో నీ అపూర్వమైన జాతకం మాకు తెలుసు నువ్వు కారణ జన్ముడివి చిన్న చితక లోపాలు ఉన్నా నీవు ఎంత గొప్పవాడు మాకు తెలుసు నీకు స్వర్గం ఉంది శాశ్వతముగా ఇంద్రుడి పక్కన సింహాసనం మీద కూర్చునే యోగం నీకుంది ఆ యోగం నీకు కుమారుల ద్వారా వస్తుంది నీకు ముగ్గురు పుడతారు పిల్లలు ఒకళ్ళు కాదు అనగానే ఈయన వెళ్ళి తెల్లబోయి అదేమిటండి అసలు భార్య సంగమం చేస్తే టక్కని చచ్చిపోతానని కింద బుడిని ఋషి శాపం పెట్టాడు కదా ఇక నాకు పిల్లలు ఎలా పుడతారంటే కొంచెం బుర్ర ఉపయోగించవయ్యా క్షేత్రదుడు ఔరసుడు గూఢుడు కుండుడు ఇలా సంతానాలు చాలా రకాలు ఉన్నాయి అందులో నీ భార్యకి దేవతల వరం వల్ల పిల్లలు పుడితే వాళ్ళంతా క్షేత్రజులు అని పిలువబడతారు దేవతా వరం వల్ల నీ సంపర్కం అక్కర్ లేకుండా నీ భార్యలు పిల్లలు కరగలరు అదేమిటో నీకే తెలుస్తుంది ఇంతకు మించి మమ్మల్ని నడక్కు అని వాళ్ళు అదృశ్యం అయిపోయారు అప్పుడు ఆయన వెనక్కి వచ్చి శతశృంగంలో తన ఆశ్రమానికి వచ్చి ఋషుల యొక్క మాటలు విన్నాను తద్వారా నాకు సంతానం దేవతా అనుగ్రహంతో లభిస్తుందని అర్థమయ్యేది కానీ ఎలా దేవతల యొక్క అనుగ్రహం లభించడం దేవతలు నా బోటి వాళ్ళకి పిలిస్తే తక్షణం పలుకుతారా అని అంటూ ఉంటే అప్పుడు కుంతీదే వచ్చి మీకు ఒక విషయం చెప్పడం మర్చిపోయానండి పెళ్లి సమయంలో నా చిన్నప్పుడు దుర్వాస మహర్షి నాకు ఒక మంత్రం ఇచ్చాడు ఈ మంత్రము పఠించి నేను ఏ దేవతను పిలిస్తే ఆ దేవత వచ్చి నాకు సంతానం ఇస్తాడు బహుశా ఈ విషయాన్ని నిరూపించడానికి ఆనాడు దుర్వాసుడు నాకు ఈ మంత్రం ఇచ్చాడేమో భవిష్యత్తులో నీకు ఈ శాపం వస్తుందని నాకు నీ ద్వారా గర్భం ధరించే యోగం ఉండదని గ్రహించి భావిగతిని గ్రహించి దుర్వాసుడు మంత్రం ఇచ్చి ఉంటాడు ఆ మంత్రం విషయం ఇప్పుడు గుర్తుకొచ్చింది ఇంత దాకా నాకు గుర్తు రాలేదు ఋషుల ద్వారా నీకు దేవతానుగ్రహంతో పిల్లలు కలుగుతుందనే వార్త వినగానే నాకు ఈ విషయం గుర్తుకొచ్చింది అనగానే ఆయన ఆనందపడిపోయి కుంతిని కౌగిలించుకొని మురిసిపోయి అమ్మ ఆ శుభవార్త చెప్పావు ఇక దేవతానుగ్రహంతో సంతానాన్ని పొందన్నాడు ఏ దేవతని ఆహ్వానించను అంది ఆవిడ మీ అనుగ్రహం వల్ల నాకు ఈ మంత్రం వచ్చింది ఆ మంత్రాన్ని సద్వినియోగం చేసుకోవాలి కానీ ప్రథమంగా ఏ దేవతని నేను ఆవాహన చెయ్యను ఆహ్వానించను అనుజ్ఞ ఇవ్వండి అనగానే పాండురాజు అన్నాడు ఈ చరాచర జగత్ అంతా ధర్మం వల్ల నడుస్తుంది ధర్మం ఒక్కటి ఉంటే ధర్మం వల్ల అర్థం వస్తుంది అర్థం వల్ల కామం తీరుతుంది కామం వల్ల మోక్షం వస్తుంది ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాలలో ధర్మం ఉత్తమోత్తమమైన పురుషార్థం ధర్మం లేకపోతే ఎన్ని ఉన్నా ఆ వ్యక్తి అపవిత్రుడు అవుతాడు ప్రతి వ్యక్తికి ధర్మమే ముఖ్యం ధర్మమే ఈశ్వరుడు ధర్మమే మోక్షం ధర్మమే సమస్తానికి మూలం అటువంటి ధర్మానికి దేవత ధర్మరాజు యమధర్మరాజు ఆ యమధర్మరాజుని ఆవాహన చెయ్యి పుత్రుడు పెద్దవాడు ధర్మమూర్తి అయితే అతడి ప్రపంచానికి ధర్మ మార్గం చూపిస్తాడు కీర్తి పొందుతాడు నా సింహాసనానికి వారసుడై పరిపాలన చేస్తాడు ధర్మమాహయశుభే సహి లోకేషు పుణ్యభాక్ అధర్మే నన్ననో ధర్మ సంయుజ్యతి కథంచన ధర్మరాజు అధర్మాన్ని సహించడు అసలు అధర్మం వల్ల ఈ లోకంలో ఎవరికీ సుఖం ఉండదు ఎంత డబ్బు సంపాదించినా ఎన్ని పదవులు సంపాదించినా అధర్మ పరుడికి చివరికి నాశనము దుఃఖము రోగము తప్పింకేం మిగలవు అందువల్ల ధర్మమే మూలము ఆ ధర్మదేవతని ఆవాహన చెయ్యి ఆయన అనుగ్రహంతో సకల లోకాలకి శుభాన్ని కలిగించే ధర్మమూర్తి అయిన పిల్లాడు పుడతాడు అటువంటి ధర్మదేవతని ఆవాహన చెయ్యనగానే 
వెంటనే ఆవిడ ధర్మరాజును తలుచుకొని ముందు భర్తకు నమస్కరించింది మంత్రాన్ని అనుష్ఠానం చేసింది వెంటనే యమధర్మరాజును తలుచుకుంది ఆ క్షణమే యమధర్మరాజు వచ్చాడు ఈవిడికి సంవత్సరాల పాటు గర్భం ధరించే యోగం అక్కర్లా దేవతల యొక్క అనుగ్రహం సజ్జో గర్భం అని చెప్పాను కదా దేవతల వచ్చాడంటే వెంటనే గర్భం ఆ వెంటనే ప్రసవం పిల్లవాడు పుట్టడం అన్ని క్షణాల్లో జరిగిపోతాయి దానికి సజ్జో గర్భం అని పేరు ఈ విధంగా యమధర్మరాజుని పిలవగానే ఆయన వచ్చాడు ఆవిడికి సజ్జో గర్భంలో పిల్లాడిని ఇచ్చాడు ఎటువంటి కొడుకు పుట్టాడో చూడండి తెల్లని రంగుతో పుట్టాడు తెల్లని బట్టలతో కూడా పుట్టాడు పుట్టుకతో శ్వేత వస్త్రాలు వచ్చాయట ఐంద్రే చంద్ర సమాయుక్తే ముహూర్తే అభిజితే అష్టమే దివా మధ్యగతే సూర్యే తిథౌ పూర్ణేతి పూజితే సమృద్ధయ శశం కుంతి సుషావప్రవరం సుతం ఒక అద్భుతమైన మంత్రశ్లోకం వంటి శ్లోకం ఇది వేదవ్యాసుల వారు ఇలాంటి శ్లోకాలు రాసినప్పుడు ఈ శ్లోకం వింటే కూడా మీ ఇంట్లో పిల్లలకి సద్బుద్ధి వస్తుందని చెప్పాడు ఆయన అంత గొప్ప శ్లోకం ఇది మొట్టమొదటి కొడుకు ధర్మరాజు గారు పుట్టాడు అది పాల్గొన మాసం అందుకే ఇక్కడ ఏం చెప్పాడు ఐంద్రే చంద్ర సమాయుక్తే అంటే జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టుకొచ్చాడు ఆయన అభిజిన్ ముహూర్తం దివా మధ్యగతే సూర్యే సూర్యుడు సరిగ్గా నడిమెత్తుకు వస్తున్నాడు అభిజిన్ ముహూర్తం అష్టమి తిథి పాల్గొన మాసం కృష్ణపక్షం అష్టమి శ్రీకృష్ణుడు కృష్ణాష్టమి ఈయన అష్టమి నాడే పుట్టాడు కాకపోతే కృష్ణుడు అర్ధరాత్రి పుట్టాడు ఈయన అర్ధ మధ్యాహ్నం మధ్యాహ్నంలో పుట్టాడు ఈయన సరిగ్గా పన్నెండు గంటల సమయంలో పుట్టాడు ఆయన రాత్రి పన్నెండింటికి ఈయన మధ్యాహ్నం పన్నెండింటికి ఆయన అష్టమి ఈయన అష్టమి ఎటొచ్చి ఆయన శ్రావణ మాసం ఈయన పాల్గొన మాసం ఆయన రోహిణి నక్షత్రంలో పుట్టాడు ఈ పుణ్యాత్ముడు జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టాడు కాబట్టి జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టినంత మాత్రం చేత కీర్తి రాదు వాడు ఎందుకు పనికిరాడు అనుకోకండి ఏ నక్షత్రంలో ఎవడో పుట్టినా వాడి యోగం వాడిదే అసలు ఉన్నవి ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలే కదా ఈ ఇరవై ఏడు నక్షత్రాలు ఒకప్పుడు ఇంకే నక్షత్రంలో పుడతాడు అందుకని తొందరపడిపోయి ఈ మధ్యకాలంలో మూలా నక్షత్రం అంట దరిద్ర నక్షత్రం ఉండవు ఇంక ఎవడికి వాడే జ్యోతిష పండితుడు అయిపోయి కొంపలు ముంచేస్తున్నారు ఈ మధ్యన దీనివల్ల ఏమైపోయింది కొన్ని నక్షత్రాలు కొన్ని ముద్ర అనమాట అందులో ఇంత పెసరు కుజుడు కనబడ్డాడంటే ఎక్కడ ఏ సప్తమ స్థానంలోనో ఇంకేముంది నీ కుజు దోషం అండం ఈ అరకొర పండితుల వల్ల బాగా చదువుకున్న శాస్త్ర పండితులు లేకపోవటం వల్ల జ్యోతిష శాస్త్రం మీద భయం పుట్టేలా చేస్తున్నారు కానీ నిజానికి మహానుభావులు ఎంతోమంది జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు ఎంతోమంది అష్టమి నాడు పుట్టిన వాళ్ళు ఉన్నారు అంత మాత్రం చేత అందరూ అష్ట కష్టాలు పొందల వాళ్ళు విశిష్టులు కూడా అయ్యారు సామ్రాజ్యాన్ని పరిపాలించారు మంచి నక్షత్రంలో పుట్టి కూడా ఎందుకు పనికి రాకుండా పోయిన వాడు చాలామంది ఉన్నారు అందువల్ల రాముడు పుట్టిన పునర్వసరం పుడితే అడవికి అందరూ పెడతారు ఇప్పుడు అక్కడ అడవులు ఎక్కడ ఉన్నాయి మనుషులే అడవులు అడవి మనిషి అంటే వీడే అసలు జనారణ్యం తప్ప వనారణ్యం పోయింది కాబట్టి ఆ వెంగ ఏం పెట్టుకోవద్దు అష్టమి పాల్గొన మాసం శుక్లపక్షం జ్యేష్ఠ నక్షత్రం సరిగ్గా పన్నెండు గంటల వేళ అభియన్ ముహూర్తం అనేటటువంటి రోజున ఐదు గ్రహములు ఉచ్చ స్థితిలో ఉన్నాయి సూర్యుడు కుజుడు బృహస్పతి శుక్రుడు శని ఈ ఐదుగురు ఉచ్చ స్థితిలో ఉండగా ఆ పవిత్ర కాలంలో తెల్లని రంగుతో తెల్లని వస్త్రాలతో ధర్మమూర్తి ధర్మానికి మారుమూర్తి మాటవరస కూడా ధర్మం అంటే ఎరగనటువంటి వాడు పరమపూజ్యుడు అసత్యం పలకని వాడు అయిన ధర్మరాజు గారు పుట్టాడు ఆయన పుట్టడంతో మొత్తం భూమండలం పులకించిపోయింది అప్పుడు నిజం చెప్పాలంటే పాల్గొన మాసంలో ఎక్కడన్నా చెట్లకి చిగుళ్ళు వస్తాయా కానీ ఈయన పుట్టగానే చెట్లు చిగురించాయి పచ్చగా అయ్యాయి పువ్వులు పుష్పించాయి జలాలు సత్యంగా ప్రవహించాయి సముద్రుడు సన్నని కెరటాలు విసిరాడు ఆకాశం సన్నగా ఉరిమింది అంటే మంగళధ్వనుడు చేసింది చల్ల గాలి వీచింది ప్రపంచానికి హాయి కలిగింది అసలు ఎక్కడ ఆవిడికి దుర్వాసన లేదట ఇప్పుడు డ్రైనేజీ పక్కన కూర్చున్న వాడికి కూడా మురిక్కాలో పక్క కూర్చున్న వాడికి కూడా సువాసనే వచ్చింది మహానుభావులు పుడితే అలా ఉంటుంది ధరణీ సురులాదిగా మొత్తం భూమండలంలో ఉన్న ప్రతి ప్రాణికి వాళ్ళు వీళ్ళు కులం మతం అనే తేడా లేకుండా అందరికీ ఆరికి పక్షులకి పశువులకి చీమలకి కూడా పరమానందం కలిగింది అందరికీ ఏదో తెలియని ఆనందం ఉంటాయి ఎందుకో తెలియదు ఇప్పుడు ధర్మరాజు పుట్టిన విషయం ఏ కుంతికో ఏ పాండురాజు గారికో ఇలాంటి వాళ్ళకి తెలుస్తుంది తెలియకుండా చాలామంది ఉన్నారుగా భూమి మీద అలా ఏం జరిగిందో తెలియని వాళ్ళకు కూడా ఆనందమే కలిగింది 
ఎందుకంటే సకల సద్గుణములకు మూలమైన ధర్మరాజు గారు కొట్టడమే ఈ విధంగా ప్రపంచం బ్రహ్మానందం పొందింది వెంటనే ఆకాశవాణి అన్నది ఓ పాండురాజా కుంతి ఓ తక్కిన ఋషులారా ఈ కుర్రవాడు ఎప్పుడూ ధర్మం మీద నిలబడి ఉంటాడు ధర్మాన్ని మనస్సులో మాట వరసకి కూడా విడవకుండా అదుపులో పెట్టుకుంటాడు ఈతడి హృదయం ధర్మమునకు నిలయం ఈతడి చేతలు ధర్మపూరితములు అందువల్ల ఈతడు యుధిష్ఠిరుడు అంటే ధర్మమును తప్పకుండా దాని మీదే ఉండేవాడు ఈతడు ధర్మదేవత కుమారుడు కాబట్టి ధర్మజుడు అని పిలువబడతాడు యుధిష్ఠిరుడుగా ధర్మజుడిగా అనేక పవిత్ర నామాలతో జగత్ ప్రసిద్ధికి ఎక్కుతాడు ఈ కౌంతేయుని వల్ల భూమండలం తరిస్తుంది ఈతడు శరీరంతో స్వర్గానికి పెడతాడు అంతటి మహాత్ముడు అని ఆకాశవాణి అన్నది అప్పటి నుంచి ఆకాశవాణి పెట్టడం వల్ల యుధిష్ఠిరుడిగా ధర్మజుడిగా ధర్మరాజుగా ఆయనకి పేరు వచ్చింది ఆ తర్వాత ఈ వార్త విన్న గాంధారి ఇక్కడి నుంచి ఈ వార్త వెళ్ళిందిగా వెంటనే ఇక్కడ పిల్లాడు పుట్టగానే ఈ వార్తని దూతల ద్వారా పాండురాజు గారు గాంధారికి ధృతరాష్ట్రుడికి యుధుడికి భీష్ముడికి పంపించాడు వార్తని దూత ద్వారా ఈ విషయం తెలుసుకున్నటువంటి భీష్ముడు బ్రహ్మానందం పొందాడు అమ్మయ్య కురుకులాన్ని ఉద్ధరించడానికి ఒక కొత్తతరం బయ బయలుదేరింది అని జాతకాన్ని కూడా గణించాడు కనుక ఆయన ఆయన మంచి పండితుడు గనక పుట్టినవాడు గొప్పవాడు అవుతాడు అని అర్థమయ్యింది ఈ క్రమంగా మొత్తం హస్తినాపురంలో పాండురాజుకి జ్యేష్ఠ సుతుడు పుట్టాడు జ్యేష్ఠ నక్షత్రంలో అని విని సంతోషించారు ఇక దుఃఖించిందల్లా ప్రపంచంలోకి ఒకళ్ళే ధృతరాష్ట్రుడి భార్య గాంధారి గజగజలాడిపోయిందట నేను గర్భం ధరించి ఎన్నాళ్ళయ్యింది ఈ దిక్కుమాల గడుపు అంతకంతకే పెరుగుతోంది కానీ ఇందులోంచి పిల్లాడు రాడు సంవత్సరం దాటిపోయిందిట అయినా పిల్లాడు కొట్టడంలా ఆ రోజుల్లో సిజేరియన్ ఆపరేషన్స్ లేవులండి అందుకని ఆవిడ గెదగెదలాడిపోయిందిట ఆ దుర్వార్తకు గాంధారి సతి అసూయ చెంది నది ఈ సున గర్భతాడన్నమిల్తీతానరించినది వ్రయ్యలైన గర్భమును వ్యాసుడు సంరక్షించను పెండమ్మును నోటొక్క కుండల విభజించను ఈ వార్త తట్టుకోలేని గాంధారి కుంతీదేవికి కొడుకు పుట్టాడు నాకెందుకు పుట్టడం లేదు ఎందుకు ఈ పరికిమాల కడుపు అని అంతకంతగా కొత్త కొత్త లడిపోయి ఈ చేత్తోటి కుడి చేత్తోటి పట పట కడుపు మీద కొట్టుకుంది కడుపు చేసుకుంటే కాళ్ళ మీద పడుతుందంటే ఇది సామెత ఇలా వచ్చింది అనమాట అసలు ఎవరైనా ఈ పెచ్చమని చేస్తారా తెక్క మూర్ఖత్వం అందుకే పుట్టిన వాళ్ళు అంతకంటే మూర్ఖులు ఈర్ష్యా పొరులు పుట్టారు ఏం అసూయ ఉండదు గర్భతాడనం చేయగానే ఆ లోపల ఉన్న పిండం ఇంత ముద్ద అయిపోయి మాంసం ముద్ద గర్భంలోంచి కాళ్ళ మీద దారి పడింది అనమాట అప్పుడు ఏడ్చిందిట అయ్యయ్యో ఏటి ఇంత పిచ్చ పని చేశాను మాంసం అలా ముద్ద కింద పడిపోయింది అని ఏడుస్తూ ఉంటే తక్కన ప్రత్యక్షమయ్యాడు అక్కడ ఎవరు మహానుభావుడు సకల లోకాలకి మూలకారకుడు సద్గురుడు వ్యాసుడు కష్టం రాగానే ప్రత్యక్షం అవుతాడు ఎవరో పిలవలేదు వచ్చేసాడు ఆయన అంతే దాని నిరింగి పరాశరసూనుడు చను తెలిచి సొబలు సుత చూచి మనోహీనవయి గర్భపాతముగా ఇట్టుల చేయుటిది కర్తవ్యం బే ఆ క్షణమే ఇది ఇలా జరుగుతుందని గ్రహించిన మహాత్ముడు పరాశర పుత్రుడు వేదవ్యాసుడు ఆకాశ మార్గంలో అదృశ్య శక్తితో అక్కడికి వచ్చి సుబల పుత్రికను చూచి ఇక్కడ గాంధారి అనలేదు ధృతరాష్ట్రపత్ని అల్ల శుభలుడి కూతురు ఆ శుభలుడికి ఉన్న దరిద్ర లక్షణమే ఈవిడికి కూడా వచ్చిందనమాట అతను ఇలాంటి వాడేట తొందరపాటుతో పిచ్చి పనులు చేస్తాడు అలాంటి వాడు కూతురివి నీకు ఆ బుద్ధే వచ్చింది ఏమమ్మా ఇంత మనస్సుని చంపుకొని కడుపులో ఉన్న పిండాన్ని కొట్టుకుంటారా మనోహీన అంటారు ఇలాంటి వాళ్ళని అంటే కరుణ లేకుండా మనస్సుని చంపుకొని కన్న బిడ్డల్ని పుట్టబోయే బిడ్డల్ని చేజేతులారా చంపుకునే నీచురాలు అయిపోయావు క్రూర మృగంలో తయారయ్యావు ఇలా గర్భపాతం చేసుకుంటారా ఇది కర్తవ్యమా అయ్యిందేదో అయ్యింది నీకు మళ్ళీ నా శక్తితో ఈసారికి మాత్రం అనుగ్రహించి ఆరోగ్యం ఇస్తున్నాను ఈ కడుపు కొట్టుకోవడం వల్ల ఆవిడికి ఒక రకమైన పుండు పడిపోయింది కడుపు అంతా రేపటి నుంచి ఆవిడికి ఏమవుతుందో అందుకని ముందు ఆవిడికి ఆరోగ్యం ఇచ్చాడు తన శక్తితో మహానుభావుడు ఆయన ఇక్కడ అన్నారండి ఇటు సంస్కృతంలో వేదవ్యాసులు వారు తెలుగులో నన్నయ్య గారు కూడా విభజ్య వేదాంశ్చతుర పుర ఒకప్పుడు వేదములను నాలుగుగా విభజించాడు 
వేదములనే విభజించిన మహాత్ముడు ఈవిడ వేదన వల్ల పుట్టిన పిండాన్ని విభజించడం పెద్ద లెక్క ఆనాడు వేదాలను విభజించిన ఈయన ఈ పిండాన్ని నోటొక్క చిన్న చిన్న ముక్కల కింద విభజించి నోటొక్క కొండలు తెమ్మన్నాడు కొత్త కొండలు ఒక్కొక్క కొండలో పెట్టాడు ఈ కొండ నిండా నెయ్యి పోసాడు ఇదిగో ఈ కొండ చుట్టూత ఒక చల్లని గొడ్డ కట్టండి నీళ్లలో తడిపిన గొడ్డ కట్టండి కొండ మీద మూత పెట్టండి కొంతకాలం పాటు రోజు చన్నీళ్లతో తడపండి అంటే ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడం అనమాట ఈ పెండం పాడవకూడదు దీన్ని చాలా జాగ్రత్త కాపాడి ఈ నేతి కొండలో ఉన్నటువంటి పెండాలు కొద్ది రోజుల్లో పిల్లలు అవుతాయి వాటికి చల్లదనం కావాలి నా తపశక్తితో నేను వాటిని చూస్తాను టెస్ట్ టూ బేబీస్ అంటే అవే ఆ రోజుల్లో కాకపోతే ఆయన మహానుభావుడు తన తపస్సుగా టెస్ట్ కింద పెట్టుకున్నాడు ఆయన ఈ కొండల్ని జాగ్రత్తగా రక్షించు ఇంకెప్పుడు తొందరపడి పిల్లలు రాలేదు కదా అని ఈసారి కొండలు పగలు కొట్టామనుకో నీ మొహం పడ్డ నేనేం చేయలేదు అందువల్ల జాగ్రత్తగా ఉండు సుమా అని హెచ్చరించి ఆ కొండల్ని తడపమన్నాడు ఇక అక్కడ నుంచి ఆవిడ మహాత్మ నువ్వు మామగారు అవడం నా అదృష్టం లేకపోతే నా పిచ్చి పనికి వీళ్ళు ఏమయ్యేవారో అని జాగ్రత్తగా చల్లని గదిలో పెట్టించి నీళ్లతో తడిపించింది ఆ నేతి కొండల్లో ఉన్న పిండాలను జాగ్రత్తగా రక్షించింది ఈ రూపు అక్కడ పాండురాజు గారు మళ్ళీ ఒక్క కొడుకు పుడితే సరిపోతుందా మరోహడు కావాలి ఈసారి మంచి బలవంతుడు కావాలి అవసరమైతే కొండల్ని పిండి చేసేవాడు అయ్యి ఉండాలి బాహుబలంతో ప్రపంచంలో ఉన్న రాక్షసులందరినీ తక్షణం శిక్షించగలిగేవాడు అయ్యి ఉండాలి అటువంటి వీరుడు కావాలి అటువంటి వీరుడు పుట్టాలంటే మహాబలశాలి వాయువును ఆరాధించాలి వాయువు తలుచుకుంటే కొండల్ని అవతల పారేస్తాడు చెట్లు పీకి పారేస్తాడు సముద్రాన్ని ఉల్లోటోత్వంగ తరంగాలుగా పైకి లేపగలడు సముద్రం పెద్ద పెద్ద కరటాలతో పైకి లేస్తుంది అంటే వాయువే కారణం ఇలా వాయువు ప్రపంచం అంతా కదిలించగలడు ఆ మహాబలి అయిన ప్రభంజనుణ్ణి ఆరాధించమరగానే కుంతీదేవి వాయువుని ప్రార్థించింది వెంటనే ఆయన ప్రత్యక్షమయ్యాడు ఏం కావాలి నీకు ఎటువంటి కొడుకు కావాలన్నాడు ఆయన పుత్రం దేహి సురోత్తమ బలవంతం మహాకాయం సర్వదర్ప ప్రభంజనం నాకు ఒక గొప్ప పుత్రుడు కావాలి వాడు బలవంతుడయ్యి ఉండాలి మంచి దృఢమైన వజ్రం వంటి శరీరం కలిగిన వాడు ఉండాలి మళ్ళీ వజ్రం వంటి శరీరం కలిగిన వాడు కదా అని ఎవరన్నా ముట్టుకుంటే శరీరం కఠినంగా ఇనుగులో ఉండకూడదు మాలాంటి వాళ్ళకి ముట్టుకుంటే కోమలంగాను ఉండాలంట వజ్ర కఠినత్వం పుష్ప కోమలత్వం రెండూ ఉన్న కొడుకు అయి ఉండాలి ఏ రాక్షసులతో యుద్ధం చేస్తున్నప్పుడు రాక్షసులతో కలబడి కుస్తీ పొట్లు పడుతున్నప్పుడు వాడికేమో ఇనుములేగా వజ్రంలో ఉండాలి స్త్రీలు పుట్టుకున్నప్పుడు తల్లి పట్టుకున్నప్పుడు కోమలంగా ఉండాలి శరీరం సర్వతర్పాన్ని ఎగరగొట్టే ప్రభంజనుడయ్యి ఉండాలి అహంకారాన్ని అడిచేవాడయ్యి ఉండాలి అంత తేలికగా మృతి లేనివాడయ్యి ఉండాలి అటువంటి కొడుకు నిమ్మనగానే తథాస్తు విషాల వల్ల సముద్రాల వల్ల జలాల వల్ల అగ్ని వల్ల కూడా ప్రమాదం లేని మహాపుత్రుడు నీకు పుడుతున్నాడు నా అంశతోటి అని వెంటనే వాడికి గర్భాన్ని ప్రసాదించాడు క్షణాలలో మహానుభావుడు భీముడు పుట్టుకొచ్చాడు వాయుపుత్రుడు ఆయన ప్రభంజన సుతుడు మహాబలశాలి ఆయన పుట్టగానే మళ్ళీ పుష్పవర్షం కురిసింది లోకానికి శుభస్థితి కలిగింది సరిగ్గా భీముడు పుట్టాడు మూడు ఘడియల తేడాలో సరిగ్గా అక్కడ కొండల్లో నోటక్క కొండల్లో మొదటి కొండలోంచి దుర్యోధనుడు పుట్టుకొచ్చాడు అంటే ఇద్దరికీ మూడు గడియలు తేడా భీముడు పెద్దవాడు మూడు గడియలు దుర్యోధనుడు కంటే కూడా కాకపోతే భీముడు పుట్టినప్పుడేమో ఇలాగే మల్లెపూల వాసన చల్లగాలి వీచింది ఈయన పుట్టిన మూడు గడియల తర్వాత మొదటి కొండలోంచి గుడుక్కు వంటి కొండ పగల కొట్టుకుని కొండలో పుట్టాక కొండ పగల కొట్టేసేటవాడు పుట్టడంతో కొండ పగల కొట్టాడు వాడు మహానుభావుడు ఒక కాలుతో తనగానే ఆ కొండ పెళ్ళని పగిలిపోయిందిట అందులోంచి దృఢమైన శరీరంతో మంచి సౌందర్యంతో దుర్యోధనుడు పుట్టుకొచ్చాడు అన్నిళ్ళు పుట్టిన దివసమునన అట దుర్యోధనుండు నరనాథ ధృతరాష్ట్రునకున్ను గాంధారికి అగ్రనందనుడు ఘనుడు పుట్టే కలి అంశమునన్ సరిగ్గా భీముడు పుట్టిన ఆ రోజునే మూడు గడియల తేడాలో పెద్ద కొండలో నుంచి మొదటి కొండలో నుంచి ధృతరాష్ట్రుడికి గాంధారికి దుర్యోధనుడు పుట్టాడు అందులో ఆ పుట్టినవాడు ఉన్నాడే మాంస ముక్కలోంచి ఆ మాంస ముక్కలో కలిపురుషుడు చేరాడు కలిపురుషుడు అంశతో పుట్టాడు వాడు శకునేమో ద్వాపర పురుషుడు అంశ ఈ దౌర్భాగ్యుడు దుర్యోధనుడు పూర్తిగా కలిపురుషుడు అంశతో పుట్టాడు అందుకే కలిర్ ధర్మ వినాశక కలి అంటే ధర్మమును నాశనం చేసేవాడు ధర్మనాశనానికి ఎక్కడెక్కడున్నటువంటి పాపాత్ములైన రాక్షసుల్ని ఉద్ధరించడానికి మొత్తం ధర్మపరులైన వాడికి బాధ కలిగించడానికి దుర్యోధనుడు ఈ కొండలోంచి పుట్టాడు ఇక చూడండి వాడు పుట్టాట ప్రపంచమంతా ఘూర్ నిల్లిందన్నారు 
ఆ దుర్యోధనుడుద్భవిల్లుడును ఆ దుర్యోధనుడుద్భవిల్లుడును క్రవ్యాదారవంబుల్ శివానాదంబుల్ మదఘోకూంకృతులు నానారాసభద్వానముల్ భూతి కంపముగా చలంగి విగతాంభో భృన్నభో వీధియందాదిత్యద్యుతి మాయగా కురిసే ఉగ్రాశ్రం మహావర్షముల్ ఈ దుర్యోధనుడు పుట్టగానే ముందుగా క్రూర మృగాలు మోరలెత్తి అంటే తోడేళ్ళు సింహాలు మొదలైనవన్నీ బొయ్ అని అరవడం మొదలెట్టాయి ఎక్కడెక్కడి నుంచి హస్తినాపురం చుట్టూ చేరిపోయాయట అవన్నీ కన్నీళ్ళు కరుస్తూ అరిచాయి శివ అనాదంబుల్ శివ అంటే నక్క నక్కలన్నీ వచ్చి కోతలు కూసాయట నక్కలు కుక్కలు కూసాయంటే పుట్టినవాడు పరమ దౌర్భాగ్యుడు వంశనాశకుడు వాడు కుటుంబాన్ని సర్వనాశనం చేసేవాడు అని అర్థం ఎప్పుడు లేని నక్కలు అరిచాయి మధించినటువంటి ఘోక ఘోంకృతులు గొడ్ల గోబలు మొత్తం అంతఃపురం చుట్టూ చేరి అవన్నీ ఓయ్ అని అరవడం మొదలెట్టాయి పట్టపగలే అరవడం మొదలెట్టాయట నానా రాసభద్వానములు రాసభాలు అంటే గాడిదలు ఇంక గాడిదలు అసలు ఇప్పుడు పాపం కలియుగంలో గాడిదలు కూడా పోయాయి మనుషులే పెద్ద గొప్ప గాడిదలు అయిపోతారట కలియుగంలో నేను అనలేదు సుమా వ్యాసుడు అని నడబడి నా మీద పడకండి మీరు ఏమండి మమ్మల్ని గాడిదలు అన్నారంటే నేను మిమ్మల్ని ఎక్కడన్నాను కలియుగంలో మనుషుల్లో గాడిద లక్షణాలు వస్తాయి గాడిదలు ఎక్కువ చచ్చిపోతాయి వాటిని తిరిగేస్తారని చెప్పాడు వ్యాసుడు భవిష్య పురాణంలో ఒకవేళ ఎవరినైనా అంటే అది నేను అందుకు నేను కూడా అందులో ఉన్నాను కనుక నేను మీతో సమానమే అని చేత ఏదన్నా అన్నానంటే మిమ్మల్ని అన్నానంటే నన్ను నేను అనుకున్నట్టే ఏమైనప్పటికీ ఆ రోజుల్లో గాడిదలని ఉండేవి పాపం ఆ గాడిదలన్నీ గుమ్మాల దగ్గరకు వచ్చి అరిచేయి భూదిక్కంపముగా చలంకి భూమి కంపించింది దిక్కులు వణికిపోయాయి ఆకాశంలో ఒక్క మేఘం లేదటండి విగత అంభో భృత్తు అంటే మాట వరస కూడా ఆకాశంలో మబ్బు లేదు కానీ మబ్బు లేకపోయినా సూర్యుడు మాయమైపోయేట మిట్ట మధ్యాహ్నం పోటీ ఎవడన్నా సూర్యుడు మాయమవుతా మాయమవడం చూస్తావా ఆకాశంలో మేఘములు వస్తే సూర్యుడు కనపడ్డు ఒక్క మబ్బు తునకలేదు సూర్యుడు మాసిపోయాడు చిత్రం ఏంటో తెలిసిన సూర్యుడు లేడు మబ్బులు లేవు పైన నుంచి ఉగ్గర అశ్రుం మహావర్షముల్ కురిసే భయంకరమైన రక్తం చీము కొవ్వు మాంసం ఎముకలు పుర్రెలు ఒక గంట గంటన్నర వర్షం కింద కురిసేదట హస్తినాపురం ఇదేం వర్షం అండి ఎప్పుడు కనీవిని అరగం అనుకున్నారు అంత వెంటనే జగానికి అర్థమైపోయింది ఎవడో మహానుభావుడు పుట్టాడు ఆ పుణ్యాత్ముడు పుడితే ఇలా ఆకాశంలో మేఘం లేకుండా పై నుంచి నెత్తురు చీము ఎముకలు కేశములు పైగా అవి కూడా దరిద్రపు వాసన వస్తున్నటువంటి తల వెంట్రుకలు చెత్తా చదారంతో కురుస్తోంది అనుకున్నారట క్రమంగా ఒక్కొక్క గడియ తేడాలో అంటే దుర్యోధనుడు పుట్టాడు మళ్ళీ ఒక గడియ తర్వాత రెండో కొండ పళ్ళు మంది ఆ రెండో కొండలో నుంచి దుశ్శాసనుడు దుష్ప్రహర్షణుడు మూడవాడు దుర్ధర్షుడు వివింశతి కర్ణుడు వికర్ణుడు మహావీరుడు దుర్ధరుడు భా ప్రగసుడు భాసకర్ణుడు ఇలా మొత్తం మీద వంద మంది కొడుకులు ఒక్కొక్క కొండ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క గడి తేడలో పుట్టుకొచ్చేశారు ఆఖర్ణ నూటొకటో కొండలోంచి దుశ్శల అని పేరు కలిగిన ఒక స్త్రీ పుట్టుకొచ్చింది ఈ విధంగా ఏక శత ఒక మరియు శత ఒక కూతురు వంద మంది కొడుకులు ఈ కొండల్లోంచి పుట్టుకొచ్చారు అంతా ధార్త రాష్ట్రులు గాంధారి ఒక్క పిల్లాడు పుడతాడు అనుకుని ఆశించింది కడుపుని పగలగొట్టుకుంది ఇప్పుడు వాడు నోట ఒక్క మంది అయ్యారు అప్పుడు ఋషులు వచ్చేసి గడియ తేడాలో వీళ్ళంతా పుడుతున్నారు దుర్యోధనుడు పుట్టగానే ప్రపంచం అంతా ఉడికిపోయింది హస్తినాపురానికి అత్యంత ప్రమాదం వచ్చింది అందుకని వాళ్ళు కంగారు పడి మహానుభావులైన జ్యోతిషాస్త్రవేత్తలైన పండితులైన వాళ్ళంతా అన్నారు ఓ ధృతరాష్ట్ర మహారాజా నీ పెద్ద కొడుకు ఒట్టి దౌర్భాగ్య జాతకుడు వాడి వల్ల ప్రపంచ నాశనం అవుతుంది మొత్తం వాడు ప్రపంచ యుద్ధానికి మూలకారకుడు అవుతాడు మొత్తం కురువంశ నాశనం అవుతుంది నీ కొడుకులు అందరూ వాడి వల్ల చచ్చిపోతారు ఆహరికి నీ వియ్యంకులు కూడా పోతారు మా మాట విను ఒక్కడిని వదిలేసావు అనుకో నీ వంశం బాగుపడుతుంది ఈ దుర్యోధనుడిని అడవిని వదిలి ఒక్కడు వదిలి అడవి పాలైతే మిగతా వాళ్ళంతా బుద్ధిమంతులు అవుతారు మేము జాతకరి ఇచ్చే పరిగణనలోకి తీసుకుని చెబుతున్నాం ఏమిటది అంటే మేము దుర్యోధనుడి జాతకాన్ని పరిగణనలోకి తీసుకుని చెబుతున్నాం వాడు అడవి పాలయ్యాడా వాడిని నువ్వు వదిలేవా నీ వంశం అంతా నిలుస్తుంది నువ్వు ఒకవేళ వాడు కావాలనుకున్నావా నీ వంశం నీ కళ్ళ ముందు చచ్చిపోతుంది అంతా నాశనం అవుతుంది నీకు అపకీర్తి వస్తుంది మా మాట విను అనగా ఆయన మీరు చెప్పింది నిజమే అనుకోండి మా పెద్దాడు పుట్టినప్పుడు మీరు చెప్పినట్టుగా అన్నీ దుశ్శకునే లేవు కానీ ఎంత చెడ్డా పెద్దాడు కదండి 
పెద్దాన్ని ఎలా వదులుకుంటానండి పైగా వాడిని ముట్టుకుంటే ఎంత బాగున్నాడో అన్నట్ట ఒరే నాయన ఇంకా వంద మంది ఉన్నారు కదా కూతురుతో కలిపి వీడిని ఒక్కడిని వదిలేస్తే వంద మంది ఉంటారు ఈ నూటక్క మందులు ఒకడు పోతే మిగతా వాడు బాగుంటారా బాబు అంటే వాడు పక్షపాతంతో వాళ్ళని తిరస్కరించి నాకు పెద్ద కొడుకే కావాలన్నాడు అది చెప్పాక ఇవన్నీ ఎలా జరగాలో వాళ్ళు జరగాలి అందువల్ల ఎవరి మాట వినలేదు అతడు ఇంకక్కడ భీముడు పుట్టాడు పదవ రోజు వచ్చింది స్నాత్వా సుతమాదాయ స్నాత్వాతు సుతమాదాయ దశమేహని యాదవి యాదవ వంశస్థురాలైన కుంతీదేవి పదో రోజున స్నానం చేసి కుర్రాన్ని చంకన పెట్టుకుంది ఎప్పుడు కూడా పిల్లాడు పుట్టిన పదో రోజు తల్లి పిల్లవాడితో సహితంగా స్నానం చేసి దేవాలయానికి వెళ్ళి తీరాలి ఇది మంత్ర శాస్త్ర నియమం ఆ రోజున అలా పాటించేవారు గుర్తుపెట్టుకోండి దశమేహని అన్నాడు పదవ రోజు ఉదయం అంటే అది కూడా చీకటి పడకూడదు పదో రోజు ఉదయం సూర్యోదయ సమయానికల్లా తల్లి బిడ్డ స్నానం చేసి తీరాలి మరి ఇంకుబేటర్లో ఉంటే మనం ఏం చేయలేము అనుకోండి అలా కాకుండా ఉంటే పిల్లవాడికి ఆరోగ్యంగా ఉంటే పిల్లకి ఆరోగ్యంగా ఉంటే ఆ పిల్లైనా పిల్లవాడైనా వాడికి స్నానం చేయించి తల్లి బిడ్డను వెంట పెట్టుకుని ఏదో ఒక ఆలయానికి వెళ్ళాలి అలా వెడితే ఆ పిల్లలు ఆరోగ్యంగా ఉంటారు వాళ్ళకి అకాల మరణం రాదు తల్లికి అకాల మరణం రాదు తల్లికి బిడ్డకి అకాలంలో మరణం రాకుండా ఉండాలన్నా యాక్సిడెంట్లో చావకుండా ఉండాలన్నా పిల్లవాడు లేక పిల్ల పుట్టిన పదవ రోజు స్నానానంతరం ఈ తల్లి బిడ్డ తప్పక ఆలయానికి వెళ్ళాలి తండ్రి వెడితే మంచిది తండ్రి వెళ్ళకపోయినా తనకి పెద్ద దోషం లేదట తల్లి మాత్రం వెళ్ళాలి తల్లిదే బాధ్యత అందుకే ఏం చేసింది కుంతి పదో రోజు స్నానం చేసింది పిల్లాడికి కూడా స్నానం చేయించింది ఆ అడవిలో అద్భుతమైన అమ్మవారి ఆలయం ఉంది ఆ అమ్మవారి ఆలయం పక్కనే శివుడు ఉన్నాడు శివలింగం పార్వతి ఇద్దరు ఉన్నారు అక్కడికి వెళ్ళింది టీవీడ దైవతాన్యర్చ ఇష్యంతి నిజగా మాశ్రమాత్ అక్కడ ఉన్న దేవతలందరినీ విఘ్నేశ్వరుణ్ణి శివుణ్ణి పార్వతిని కుమారస్వామిని ఇంకా అక్కడ నవగ్రహాలు కూడా ఉన్నారు వాళ్ళని వీళ్ళందరినీ అర్చించడానికి ఈ చంటి పిల్లాన్ని వెంట పెట్టుకు వెళ్ళింది ఎక్కడో దూరంగా తపస్సు చేసుకుంటూ పిల్లలు పుడుతున్నా వాళ్ళని చూస్తున్నాడు తప్ప ఎక్కువగా భార్యల దగ్గరికి రాకుండా పాండురాజు గారు కొంచెం దూరంగా కూర్చుని ఒక ఎత్తైన గొట్ట మీద పక్కన ధనుస్సు బాణాలు పెట్టుకుని తపస్సు చేసుకుంటున్నాడు అందువల్ల ఈవిడ కేవలం తాను ఒక్కత్తే ఈ పిల్లవాడిని వెంట పెట్టుకుని ఆలయాలలో ఉన్న దేవతలను పూజించడానికి బయలుదేరింది నిశ్చక్రామ మహాన్ వ్యాఘ్ర జఘాంసన్ గిరిగహ్వరాత్ ఓ పక్కనేమో పాండురాజు గారు ఎత్తైన గొట్ట మీద ఉన్నాడు మరో గొట్ట మీదేమో ఆలయాలు ఉన్నాయి తానున్నటువంటి ఆశ్రమం నుంచి ఆలయానికి ఆవిడ వెడుతోంది ఆ సమయంలో అడవిలో ఉన్న ఒక ఆనొక కొండ గుహలో నుంచి ఓ పెద్ద పులి ఏకంగా ఇరవై ఒక్క అడుగులు పొడుగుంది అంత పెద్ద పులి అనమాట పెద్ద పులిలో కూడా ఆ రోజుల్లో భయకరమైన పులులు ఉండేవి బాగా మాంసాన్ని పసికెట్టి తినేసేటటువంటి క్రూరమైన పెద్ద పులి కొండ గుహలోంచి పెద్ద పెట్టిన గాండ్రిస్తూ గాండ్రు గాండ్రు అంటూ కొండ గుహలోంచి దూకేసింది వెంటనే తపస్సు చేస్తున్న పాండు మహారాజు చూశాడు ఓహరి బాబో పదో రోజు పిల్లాడిని ఎత్తుకుని ఈవిడి పెడుతూ ఉంటే ఇంత భయంకరమైన పులి దూకేస్తోంది అని వెంటనే ధనుస్సు ఎక్కువ పెట్టాడు వీరుడు పాండు మహీపతి దారుణ బాణత్రయమున తద్వ్యాఘ్రం బుం దారుణి తెల్లగ నడుమన భూరి బుధుడు కాచితనదు పుత్రుణ్ పత్ని మహావీరుడు పాండురాజు అంత దూరం నుంచి ఎత్తైన తన ధనుస్సు ఎక్కువ పెట్టి మూడు తీవ్రమైన బాణాలు ఒక్కసారి దానికి ఎక్కువ పెట్టి ఈ మూడు బాణాలతో పులిని పటక్కన కొట్టాడు ఆ మూడు బాణాలు ఒక్కసారి డొక్కలో దిగ దిగబడగానే పులి పెద్ద ఎత్తున పైకి లేచి కిందబడి కొట్టుకు తెచ్చిపోయింది కానీ ఈలోపు ఏమైపోయింది ఆ పులి గాండ్రుమిని మీదకు దూకుతూ ఉండేసరికి కుంతీదేవి వణిగిపోయిందిట అంత పులిని అంత దగ్గరగా ఎప్పుడు చూడలేదు పైగా సహజంగా ఆడవాళ్ళకి కొంచెం కోమలత్వం ఎక్కువ ఉంటుంది ఆపై ఆవిడ బాల్యంతరాలు ఆపై ఏమో చేతులు పిల్లాడు కూడా ఉన్నాడు అందుకని ఆ పులిని చూడటంతో ఒక్కసారి నిశ్చేష్టురాలు అయిపోయింది ఉరుషార్దూలభయంబున పరవశయ్యకుల్తియుడబాలకుడుసిలోత్కరముపైబడియే తన నిష్ఠుర తనుహతి చేసి రాళ్ళు చోర్ణం పులుగా అంత పెద్ద పులి తన మీదకు దూకుతూ ఉన్న కారణం చేత భయంతో కంపించిపోయి స్పృహ కోల్పోయింది ఆవిడ స్పృహ కోల్పోతూ కింద పడిపోతుంటే చేతిలో ఉన్న పిల్లాడు కింద పెద్ద లోయలో పడిపోయాడు అది అగాధమైన లోయత పక్కన ఆ లోయలో పడిపోగానే ఈ పాండు మహారాజు కంగారు పడి అయ్యో కుంతి 
ఇంత మరీ బేలవైపోతావా చంటి పిల్లాండి పది రోజుల పిల్లాండి లోయలు పారేసావు అయ్యో బాబా ఈ రెండో కూడికి ఏమైపోయాడు అని బెంగ పెట్టేసుకుని కుంతీదేవి మొహమ్మద్ నీళ్లు తల్లి ఆమెను వెంట పెట్టుకుని అతి కష్టం మీద కొండ లోయలోకి వెళ్ళి చూశాట ఆ కొండ లోయలు అన్నీ ఎంతంత పెద్ద పెద్ద బండరాళ్ళు ఆ బండరాళ్ళ మీద పడి కుర్రాడు ఏమయ్యాడు అని చూస్తే ఆ బండరాళ్ళన్నీ కారప్పుడు అయిపోయాయి తన నిష్ఠురతను హతి చేసి రాళ్ళు చూర్ణంబులుగా అని అన్నారు ఈయన పడ్డంతో వీడేమవలా ఆ రాళ్ళన్నీ మనం గ్లైండర్లో మిక్సీలో వేసినప్పుడు కూడా కారప్పుడు అంత మెత్తగా ఉండదు అనమాట అంత మెత్తగా మరీ గుండ అయిపోయింది శనగపొడి వేపుడు శనగపొడి ఎలా ఉంటుందో చూసారా అలా అయిపోయాయట అసలు మతిపోయింది పాండురాజు గారికి ఆశ్చర్యపోయాడు ఓ నా కుమారుడా పదో రోజు పెట్టడం ఏమిటి బండరాళ్ళ మీద పడ్డం ఏమిటి నువ్వు ఏమయ్యావు అనుకుంటుంటే బండరాళ్ళని పిండైపోయాయి ఈ లెక్కన భూలోకంలో ఎవరైనా వంట చేయాలనుకున్నప్పుడు చట్నీ చేయాలంటే వేరే రుబ్బు రోళ్ళు పొత్రాలు అక్కర్లా కొబ్బరికాయల మీద నువ్వు కాలు పెట్టి తొక్కే ఉంటుంది సార్ అదే చట్నీ అనుకున్నాడు ఆయన అప్పుడు ఆయనకు ఆనందం కలిగింది ఓహో వాయుదేవుడు అనుగ్రహంతో వజ్ర శివీరుడు పుట్టాడు వీడితో ఎవడన్నా మల్ల యుద్ధం చేస్తే వాడు పచ్చడవుతాడు వీడికి ఏం అవ్వదు మీరు ఆలోచించండి పదో రోజు పెట్టే ఏమిటి అంతంత రాళ్ళ మీద పట్టడం ఏమిటి అది చూర్ణం అన్నాడు ఆయన అంతే పిండి పిండి అయిపోయాయట ఈ విధంగా పదో రోజు నాడే తన కుమారుడి బలం గ్రహించి కుంతి పాండురాజు బ్రహ్మానందం పొందారు ఈ తడిక కురు వంశమునకు రక్షకుడు అవుతాడు ఈ వంశాన్ని నిలబెడతాడు ఇక దేవతలకి చక్కగా పూజ చేసి ఆనందంతో తిరిగి వచ్చారు ఈలోపు కొంతమంది దోతలు వచ్చి మీకు ఇంకా ఇద్దరు పిల్లలేనా మేము ఇప్పుడే హస్తినాపురం నుంచి వస్తున్నాం గాంధారీదేవికి వంద మంది కొడుకులు ఒక కూతురు కూడా పుట్టారని జరిగింది చెప్పారు దాంతో మళ్ళీ పాండురాజు గారికి బెంగట్టుకుంది అన్నయ్య గారికి పిల్లలు పుట్టడం ఆనందమే కానీ ఒత్తిగా వాళ్ళు శతం సుత శతకం కూతుర్ని పక్కన పెడదాం అంతమందికి సాటి వచ్చే పిల్లలు నాకు ఏమో కేవలం ఇద్దరే ఉన్నారే అబ్బే ఇంకా పిల్లలు కావాలనిపించింది వెంటనే భార్యని పిలిచాడు సంపద ఎంత వచ్చినా తృప్తి ఉండదు మానవుడికి డబ్బు ఎంత వచ్చినా ఇంకా ఇంకా రావాలనే ఉంటుంది అలాగే పిల్లలు కూడా కావాలనే కోరిక పూర్వంలో ఉండేదిట ఆయన అన్నమాట సంతానం వల్ల సంపద వల్ల సంతృప్తి చెందితే వాడు జ్ఞాని అవ్వడు కాకపోతే వచ్చిన సంపదని సద్వినియోగం చేయాలి సంతానాన్ని కూడా లోకానికి ఉపయోగపడేలా చెయ్యాలి ఇంకా నాకు మంచి సంతానం కావాలి ఇప్పుడు ఈ పుట్టిన పిల్లవాడు దేహబలం కలిగిన వాడు ఈసారి బుద్ధి బలము ధనుర్విద్య కౌశలం ఇవన్నీ కలిగిన మరో కొడుకు కావాలి ఆయనకు లోపలే తెలుసు భవిష్యత్తు అందుకే అనుకున్నాడు అవసరమైతే వంద మందిని ఒక్క బాణంతో నిలవరించేవాడు కావాలి ఈ ప్రపంచంలో అందరికీ మూలాది దేవత ఇంద్రుడు ఈ వాయుదేవుడు కానీ అగ్నిదేవుడు కానీ యముడు కానీ నిర్వృతి కానీ వరుణుడు కానీ కుబేరుడు కానీ ఈశానుడు కానీ వీళ్ళందరూ ఇంద్రుడిని నర్చిస్తారు అష్టదిక్పాలకులలో శ్రేష్ఠుడు ముల్లోకాలకి అధిపతి అమరేంద్రుడు అతడి బలం చాలా గొప్పది అందుకే మీరు చూడండి రాముడు అంతటి వాడిని బలశాలిని పోల్చడానికి పురంధర సమోబలే అంటాడు హనుమంతుడు సుందరకాండలు ఇంద్రుడు అంత బలవంతుడు ఏదో కొన్ని సందర్భాల్లో ఆయన కొంతమంది చేతులు వరాల వల్ల ఓడిపోతే ఓడిపోవచ్చు కాక కానీ ఇంద్రుడు మహాబలశాలి దిక్పాలకులకు కూడా అధినాయకుడు అటువంటి అమరేంద్రుణ్ణి అతినిష్టతో అర్చించు ఆయన వల్ల ధనుర్వేదంలో ఆరి తేరినవాడు ధర్మం తప్పనివాడు అయిన కొడుకు మనకు కావాలి అనగానే వెంటనే ఈవిడ అమరేంద్రుణ్ణి అర్చించింది వెంటనే ఇంద్రుడు ప్రత్యక్షం అయ్యాడు అసలు మీ కురువంశానికి ఈతడే దిక్కవుతాడు నిజంగానే ఆవిడ ఇంద్రుడు చెప్పిన మాట నిజం ఎందువల్ల కురువంశం అంతా నాశనం అయిపోతే అర్జునుడి కొడుకు అభిమన్యుడి కొడుకు పరీక్షిత్తే మిగిలాడు పరీక్షిత్తు ద్వారా జనమే చేయుడు జనమే చేయుడు ద్వారా వంశాభివృద్ధి అయింది అందుకే ఇంద్రుడు కుంతీదేవికి ప్రత్యక్షమై మీ కురువంశమును నిలబెట్టే కొడుకుని ఇస్తున్నాను మహాత్ముడు అవుతాడు ఈతడు ఈతడు కారణ జన్ముడు విష్ణువులో సగభాగం అని ఆమెకి గర్భాన్ని ప్రసాదించాడు తక్షణం కుమారుడు పుట్టాడు కాకపోతే ఈయన ధర్మరాజులుగా తెల్లగా కాకుండా కృష్ణుడి వలె పూర్తిగా నీలంగా పుట్టాడు ధర్మరాజు గారు తెల్ల బట్టలు తెల్ల రంగుతో పుట్టాడు భీముడు పసుపు బట్టలతో బంగారు రంగులో పుట్టాడు మూడవాడు మాత్రం ఇటు పసుపు కా తెలుపు కాదు పూర్తిగా నీలమేఘాయ శరీరుడు కృష్ణ పరమాత్మ ఎలా ఉంటాడో ఆ రంగులో పుట్టాడు కాకపోతే బట్టలు మాత్రం తెల్లని వస్త్రాలతో కొండలాలతో పుట్టాడు జాతమాత్రే కుమారేతు వాగువాచా అసరీరిణి ఆయన పుట్టి పుట్టగానే ఆకాశవాణి ఏమన్నదో తెలుసా ఓ కుంతి పాండురాజా ఈ శతశృంగంలో ఉన్న ఋషులారా తక్కిన దేవతలారా ఈతడు అసాధారణ వ్యక్తి 
శ్రీమన్నారాయణుడిలో సగ భాగం ఇతడు నరుడు అని పిలువబడే మహాత్ముడు ఒక ఋషి బదరికావనంలో పూర్వం తపస్సు చేసిన వాడు ధర్మ సంరక్షణకి కృష్ణుడికి సాయం చేయడానికి పుట్టాడు శ్రీకృష్ణ పరమాత్మ ఎంతో పూర్వమే శ్రావణ మాసంలో పుట్టాడు శ్రావణం తర్వాత భాద్రపదం ఆశ్వయుజం కార్తీకం మార్గశిరం పుష్యం మాఘం పాల్గొన మాసంలో ఉత్తర పలుగుని నక్షత్రంలో పూర్ణిమ నాడు పుట్టాడే అంటే కృష్ణుడికి ఈయనకి ఏడు నెలల తేడా ఏడు నెలల ముందు కృష్ణుడు పుట్టాడు నారాయణుడు పుట్టాడు ఆ నారాయణుడికి సాయం చేయడానికి అతడు పుట్టాడు ఈ నరుడు ఆయనకి రోహిణీ నక్షత్రం ఈయన ఉత్తర పలుగుని నక్షత్రం సరిగ్గా ఉత్తర పలుగుని నక్షత్రం పూర్ణిమ నాడు ఉంది కనుక పాల్గొన మాసం అన్నారు దానికి పూర్ణిమ నాడు ఏ నక్షత్రం ఉంటే మాసమునకు ఆ పేరు వస్తుంది పలుగుని పూర్వ పలుగుని లేక ఉత్తర పలుగుని పూర్ణిమ నాడు ఉంటే పాల్గొన మాసం మార్గశీర్షం అంటే ఏంటి పూర్ణిమ నాడు మృగశీర్ష నక్షత్రం ఉంటే మార్గశీర్షం పూర్ణిమ నాడు విశాఖ నక్షత్రం ఉంటే వైశాఖం చిత్ర అనే నక్షత్రం ఉంటే చైత్రం ఈ విధంగా అతడు పాల్గొన మాసంలోనే అందరూ పుట్టారు మొత్తం పాండవులందరూ పాల్గొనలోనే పుట్టారు నక్షత్రాలు తేడా తప్ప అందరూ ఒక్క సంవత్సరం తేడా అండి దుర్యో ముందేమో ధర్మరాజు తర్వాత భీముడు తర్వాత అర్జునుడు ఆ తర్వాత నకుల సహదేవులు అందరూ పాల్గొనలోనే పుట్టారు నక్షత్రాలు తిథులు తేడా అంతే అర్జునుడు పూర్ణిమ నాడు ఉత్తర పల్గుని విశిష్ట కాల సంజననత చేసి అతనికి పల్గునుడు అని పేరు వస్తుంది ఉత్తర పల్గునిలో పుట్టడం వల్ల పల్గునుడయ్యాడు కార్తవీర్య సమహ కుంతి శివతుల్య పరాక్రమ ఏష శిక్రైవాజయ్యో యదాస్తే ప్రథయిష్యతి ఇతడు కార్తవీర్య అర్జునుడి కంటే పరాక్రమవంతుడు అందువల్ల అర్జునుడు అని పిలువబడతాడు పూర్వం కార్తవీర్య అర్జునుడు అని దత్తాత్రేయ భక్తుడు ఒక ఆయన ఉన్నాడు ఆయనలాగే ధనుర్విద్యలో ఆరితేరి పరాక్రమోపేతుడు అవుతాడు అందువల్ల అర్జునుడు అవుతాడు శివుడితో సమానమైన పరాక్రమం కలిగి ఉంటాడు శివుడితో యుద్ధం చేసి మెప్పిస్తాడు శక్రయవ అజయ్య అంటే ఇంద్రుడి వల్లే అజయ్యుడు భవిష్యత్తులో ఇంద్రుడిని యుద్ధం చేసి ఓడించిన వాడు ఈయన ఇంద్రుడి వలే పరాక్రమం కలిగిన వాడు ఈతడి వల్ల నీ వంశానికి అత్యంత కీర్తి వస్తుంది ఏతడికి సాటి వచ్చే ధనుర్విద్య నైపుణ్యం ఉన్నవాళ్ళు భూలోకంలో చాలా అరుదుగా ఉంటారు అని ఆకాశవాణి పలికింది ఆ క్షణమే ఆకాశవాణి అలా పలికిందో లేదో ఆ ప్రాంతం అంతా సువాసనతో నిండిపోయింది బ్రహ్మ శివుడు దేవతలు దేవఋషులు నారదుడు అందరూ వచ్చి పడ్డారట అక్కడికి నరుణ్ణి చూడటానికి నరుడు మాట్లా మరి విష్ణువులో సగ భాగం రేపు ధర్మ సంస్థాపన చెయ్యాలి నరనారాయణ జననం భూమికి ఎంతో శుభదాయకం అందుకని వాళ్ళందరూ వచ్చి వేదాశీర్వచనాలు ఇస్తూ ఉంటే పూర్తిగా ఆశీర్వచనము చెయ్యడానికి వాళ్ళు పలుకుతున్న పవిత్ర మంత్ర శబ్దాలతో మారుమోగిపోయిందిట ఆ శతశృంగ పర్వతం ఒకరి తర్వాత ఒకరు ఒకరి తర్వాత ఒకళ్ళు అందరూ కూడా వేద మంత్రాలు చదువుతున్నారు ఆ మంత్రములు ఉచ్చై కంఠంతో పెద్ద పెద్ద కంఠంతో చదివారు ఆ కంఠంతో పర్వతం మారుమోగిపోయింది ఈ విధంగా వరుసగా ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టుకొచ్చారు అర్జునుడిగా నరుడిగా పల్గునుడిగా పృథ యొక్క కొడుకు గనక పార్థుడిగా ఆయన ప్రసిద్ధికి ఎక్కాడు ఇంకా తర్వాత అనేకమైన నామాలు వచ్చాయనుకోండి మొత్తం మీద పదకొండు నామాలు ఉన్నాయి అర్జునుడికి పది మరియు ఒకటి అవన్నీ మనం విరాట పర్వంలో మళ్ళీ చెప్పుకుంటాం ఇప్పుడు అందరికీ పిల్లలు పుట్టారు కానీ నాకు పిల్లలు లేరని బెంగ పెట్టుకుని మాద్రి భర్త దగ్గరకు వచ్చి ఏమండి అక్కగారు అదృష్టవంతురాలు అందుకే దుర్వాసుడి వల్ల ఆవిడికి మంత్రం లభించింది ఆవిడ గర్భం నుంచి మహావీరులు లోకోత్తరులు ముగ్గురు కొడుకులు పుట్టారు అక్కడ గాంధారికి సుత శతకం పుట్టింది ఇక్కడ నాకే అతి గతి లేకుండా పోయింది నేను ఏ రుణం తీర్చుకోకుండా పోతానేమో భర్తకు ఉపయోగపడకుండా పోతానేమో అని ఏడిస్తే ఆయన జాలిబడి బాధపడకు అని కుంతిని పిలిచి ఆ మంత్రం ఏదో ఈవిడికి కూడా ఉపదేశం చేయకూడదా ఈవిడు కూడా దేవతల ద్వారా సంతానం పొందుతుంది అన్నాడు సంతోషంగా కుంతి మాద్రికి ఆ మంత్రాన్ని ఉపదేశించింది ఆ మంత్రంతో ఆవిడ భర్త యొక్క అనుజ్ఞతో అశ్విని దేవతలను ఉపవాసించింది దానివల్ల నకులుడు సహదేవుడు కవలలు ఒకేసారి పుట్టుకొచ్చారు అదే పాల్గొన మాసంలో సంవత్సరం తిరగ్గానే ఈ విధంగా మాద్రికి నకుల సహదేవుడు పరమ సుందరులు పుట్టారట అందులో నకులుడు మరీ అందగాడు మొత్తం పాండవులలో ఇక అందరిలో నకులుని మించిన వాడు లేరు తెలివి తేటల్లో సహదేవుడిని మించిన వాడు లేరు ఇద్దరూ కూడా ఖగ్గ యుద్ధంలో అరితేరిన వాళ్ళే అటువంటి మహానుభావులు పుట్టుకొచ్చారు వెరసి ఐదుగురు ఐకమత్యంతో ఉండేవారట ఒక్కే శక్తి ఐదు భాగాలు అయ్యిందా అన్నట్టుగా ఉండేవారు వాళ్ళు వీళ్ళు పుట్టారు కొంచెం వయస్సు వచ్చింది ఇంచుమించుగా ఒక నాలుగైదేళ్ళు 
ఈ లోపు ఒకనాడు వసంత కాలం వచ్చింది వసంత ఋతు అంటే చాలా ఆహ్లాదకరమైన కాలం ఇప్పుడంటే కలియుగంలో ఏ ఋతు ధర్మం లేకుండా అయిపోయింది లేండి ఇప్పుడు రెండే రెండు కాలాలు సమ్మర్ సోపర్ సమ్మర్ ఈ రెండే మిగిలేవి అది ఎక్కడ చలికాలం ఎక్కడ ఉందండి డిసెంబర్లో కూడా మనకి చెమట్లు పట్టేస్తుంటే వాయిదారిది ఎక్కడ అడవులు ఉండవు కొండలు ఉండవు కదలకుండా కూర్చుంటే నన్ను కూడా ఎత్తుపోయి నా మీద బిల్డింగ్ కట్టేసి లేకపోతే నన్ను కూడా పునాదులు వేసేస్తారు ఏం చేస్తాం అటువంటి ఈ దురదృష్ట ఉపయోగం ఇది ప్రకృతి ఎప్పుడైతే వికృతి అయిపోయిందో ఇసుకని ఎత్తుకుపోవడం ఏంటంటే ఎవడన వెంటనవుతాడు గోదావరి కృష్ణ అన్ని లంకలు పాడైపోతున్నాయి కాలములు ఆక్రమించేస్తారు మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే ప్రకృతిని చాలా జాగ్రత్త కాపాడాలి ఈ అరణ్యాలు కొండలు ఇవి ధ్వంసం అయ్యాయంటే నదులను మనం పాడు చేసామంటే చివరికి మనం ఎందుకు పనికి రాకుండా సూర్యుడి యొక్క తాపం వల్ల లేక నదుల యొక్క ఉధృతి వల్ల భూకంపాల వల్ల నశించిపోతాం ఇది మనం కళ్ళారో చూస్తున్నాం వ్యాసుడు చెప్పనే చెప్పాడు పురాణాలను అందువల్ల ఆ రోజుల్లో ఋతువులన్నీ సక్రమంగా ఉండే వర్షాకాలం అంటే వర్షాకాలమే హాయిగా ఉండేది వసంత ఋతువులో చల్లని గాలి చక్కని సువాసనలు చెట్లకి చిగుళ్ళు రావడం మల్లె పువ్వులు పుయ్యడం ఇవన్నీ ఉండేవి మంచి మామిడి పళ్ళు వచ్చేవి వాటి మీద కార్బన్స్ అవి జల్లి కంపు చేసి వాటిని తింటే నోరంతా వికారం పెట్టేలా చేసేవారు కాదు ఇప్పుడు మామిడి పండు తినాలంటే మేము వేస్తాం కదా మనకి నోట్లో పెట్టుకుంటే దొరద మామిడి పండు తింటే రెండు రోజులు పురాణం చెప్పలేక గిదగదలు ఆడిపోయాను అందుకే ఈ మధ్యన మామిడి పండు మానేశాను భగవంతుడు రక్షించేటటువంటి పవిత్ర కాలం మళ్ళీ వచ్చుగాక అపూర్వమైన వసంత ఋతువు హాయిగా సుఖంగా స్వచ్ఛమై వచ్చింది చెట్లు చెవురించాయి మల్లె పువ్వులు పూసాయి కోకిలలన్నీ కుహు కుహు అంటున్నాయి అటువంటి కాలం అరణ్యాన్ని ఆహ్లాదంగా మార్చేసింది కమ్మని లతాంతములకుమ్మనసివచ్చు మధుపముల సుగీత నిన్నదముల సుగంధి ముకులములను నానుచు మొదం మొనర వాచాలములగు కోకిల కులముల రవము మధురం మగువించే మధురం మగుచు వించెన నిశము సుమనోభారముల అశోక నికరములును చెంపక చెయ్యములును కింసుకవనములును నొప్పెం చందన తమాల తరులందు నగ రుద్రముందు కదళీ వనములందు లవలీ మాకంద తరు షండములందు అనిమీల దర వింద సరసి వనములందు వనరాజీ కందళిత పుష్పమకరంద రసముంద గులుచు తనువు సౌరభమునంద జన చెత్తానందముగా ప్రోషితుల డందముల అలందొరగా మందమలయా నిలమంద గతి వీచను ఎక్కడ చూసినా ఒక అపూర్వ వాతావరణం ఏర్పడింది అందుకే ఆదికవి నన్నయ్య గారు మహాభారతంలో రెండు ప్రత్యేకమైన ఛందస్సులు వీటికి లయగ్రాహి అంటారు ఈ ఛందస్సు వసంత ఋతువు కోసం ప్రత్యేకంగా వాడాడు ఆయన కమ్మని సువాసనలు వచ్చాయి ఓ పక్కన ఏలకల తీగలు మరో పక్కన పచ్చకర్పూరపు చెట్లు మరో పక్కన చందర వృక్షాలు మరో పక్కన మల్లెల యొక్క పొదలు సన్నజాదులు ఇలాంటి రకరకాలైన అడవులలో సువాసననిచ్చేటటువంటి చెట్లు పొదలు తీగలు వీటన్నిటితో కూడి వసంత ఋతువు అప్పుడే చిగురిస్తూ పుష్పిస్తూ సువాసన లోకానికి అందిస్తూ వచ్చింది ఇక కోకిలలు కమ్మని శబ్దం కుహు కుహు అని కూస్తున్నాయి చిలుకలు ఒరుస్తున్నాయి హంసలు తిరుగుతూ ఉన్నాయి అగరు చెట్ల మేంచి చందన వృక్షాల మీద నుంచి పచ్చకర్పూరపు అరటి చెట్ల మీద నుంచి ఈ మాకంద వృక్షాల మీద నుంచి తియ్యడి మామిడి చెట్ల మీద నుంచి పద్మముల యొక్క కొలనుల నుంచి సువాసన రావడం మొదలుపెట్టింది ఈ తామర పువ్వుల కొలనులు తామర పువ్వులు వికసిస్తే ఆ తామర పువ్వుల మీద చేరి తుమ్మెదలు ఆ తేనె తాగి మత్తెక్కి ఝంకారం చేస్తున్నాయి ఈ ఝంకారాలు కోకిలల యొక్క కోతలు సువాసనలు పువ్వులు చివుళ్ళు ఇవన్నీ ఎంత వాడి హృదయాన్నైనా అక్కడతాయి అందులో యవ్వనంలో ఉన్నటువంటి వాడికి హృదయానికి కామాన్ని రేకెత్తించే వాతావరణం అటువంటి సమయంలో పాండురాజు గారు ఇంచుమించుగా ప్రాతఃకాలం గడిచిన కాసేపటికి హాయిగా కూర్చుని జపం చేసుకుంటున్నాడు ఎంత జపం చేసుకున్నా ఈ సువాసన అతన్ని మత్తెక్కించి కొంచెం కాముకొని చేసింది చిత్తాన్ని కదిలించింది పైగా అసలే వాతావరణం అలా ఉందనుకుంటే ఆ సమయంలో భర్తకి శాపం ఉందని తెలిసి ఏమాత్రం జాగ్రత్త పడకుండా ఎర్రని పువ్వులు జడలో పెట్టుకుని ఒక మునికంజలాగా అందంగా అలంకరించుకుని పువ్వులు కోసుకోవడానికి చెట్ల దగ్గరికి వెళ్ళింది మాద్రి ఆ సమయంలో ఆవిడ పరమ సౌందర్యంతో ఉంది 
తగధగలాడిపోతుంది ఆవిడ శరీరం సహజంగా కుంతి కంటే వెయ్యి రెట్లు ఎక్కువ అందగత్తే మార్తిరు అనమాట అటువంటి సమయంలో ఆవిడని చూసేసాడు దూరం నుంచే మహావీరుడు పాండురాజు గారు నిజానికి ఆయన చాలా ఇంద్రి నిగ్రహం కలిగిన వాడే కానీ ఇప్పుడు పోయే కాలం వచ్చినప్పుడు అవన్నీ పోతాయట అందుకని అంభోరుహ నేత్ర దూచుకు రూపంగ జరాగ మత్తుడై అంభోరుహ నేత్ర తామర పూరేకుల లాంటి కళ్ళు కలిగినది ఆవిడ ఈయన కురు పొంగవుడు కురు శ్రేష్ఠుడు ఇక్కడ కవులు యొక్క గొప్పతనం చూసారా పొంగవ శబ్దాన్ని శ్రేష్ఠుడు గొప్పవాడు అనడానికి వాడతాం కానీ నిజానికి పుం గవ అంటే ఎద్దు అని అర్థం ఎద్దులకి కామం ఎక్కువ ఉంటుంది అందులో వసంత ఋతువులు అందుకే కురు పొంగవుడు కౌరవ వంశంలో ఎద్దు లాంటి వాడు అనే శబ్దం వాడాడు అక్కడ ఈయన నిజంగా ఎద్దులాగే టక్కన కూర్చునేవాడు లేచిపోయాడు రమణీయ శృంగార విలాస రేఖ ఎసగంతన మందటనున్న మాద్రినంభోరు హరేత్ర చూచుకురు పొంగవుడు అంగజరాగమత్తుడై పైగా శృంగార విలాస రేఖతో అలంకరించుకుని నిజానికి వనదేవత వచ్చిందా లేక రతీదేవి వచ్చిందా అన్నట్టుగా ఉంది అంత అలంకారం చేసుకోవడం ఆవిడ కర్మయోగం చూడడం ఈయన యోగం ఆ సమయంలో ఈయనకి మన్మథ బాణాలు తగిలాయి వెంటనే పరుగు పరుగును వెళ్ళిపోయాడు వెనక్కి ముందు చూడలేదు ఆవిడ మీద పడ్డాడు అప్పటికి ఆవిడ కొంచెం భయపడిందిట వద్దు 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 శాప భయమున మాద్రికడు వందురి వారింపగ కిందము శాపము డెందమున తలపక శాప భయమున మాద్రికడు వందురి వారింపగ బలిమింత సంభోగ సుఖ సమీహతుడై కిందముడి శాపం మర్చిపోయాడు శాప భయంతో మాద్రి వద్దు బాబోయి ప్రమాదమని వారించినా వినిపించుకోలేదు తన బలమంతా ఉపయోగించాడు బలిమిన్ తత్ సంభోగ సుఖ సమీహతుడయ్యం ఆమెను బలాత్కరించాడు ఆ క్షణమే చచ్చిపోయాడు అది ఇక చూడండి ఆవిడ గొల్లును ఏడ్చింది ఈ శబ్దానికి పరుగు పరుగున కుంతి ఎక్కడికి వచ్చింది ఎంత పని చేసేవన్నది ఏమనలేక నా భర్త కంటే నాకంటే నీకు ఈ అలంకారమే ఎక్కువైపోయింది అలంకరించుకొని మహాసౌందర్యంతో భర్త ఎదురు కనబడ్డావా అని ఒక క్షణం బేలగా పలికి సోదరి మనకి పిల్లలు పుట్టారు వాడు పెరుగుతున్న సమయంలో మహానుభావుడైన పాండురాజు కురువంశానికి మూలకారకుడు దుర్మరణం పాలైపోయాడు ఆయన లేకుండా నేను బ్రతకలేను నువ్వా కాసేపైనా కూసేపైనా అవసరాన్ని బట్టి ధైర్యంగా ఉండగలవు నేను ఈయనతో పాటు ఇప్పుడు సహగమనం చేసి చచ్చిపోతాను నా కడయిమ్ములెం నాకు అనుజయి అనగానే మాద్రి ఏముందో తెలుసా అక్క నన్ను క్షమించు సహగమనం చేసే అధికారం నీకు లేదు నాకే ఉంది ఎందుకో తెలుసిన భర్త నా వల్ల చచ్చిపోతాడేమో అనే అనుమానంతో నువ్వు ఎప్పటికప్పుడు నన్ను ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళకుండా చూసావు నువ్వు ఏమని పాటు లేకుండా ఉన్నావు ఆయన్ని అదుపులో పెట్టావు కానీ నేను ఆయనకి ఇలాంటి శాపం ఉందని తెలుసు కూడా ఆయనకి కంటబడ్డాను అది కూడా కర్మయోగం వల్ల వాడు మంచి అందంగా అలంకరించుకుని కంటబడ్డా ఇవాళ భర్తనే కాపాడుకోలేని నేను రేపొద్దు నువ్వు కూడా చచ్చిపోతే ఈ పిల్లల్ని నేను కాపాడతాను పిల్లల్ని కాపాడాలంటే చాలా నిగ్రహం కావాలి నీకు సహన శక్తి ఎక్కువ నిగ్రహ శక్తి ఎక్కువ ధార్మిక శక్తి ఎక్కువ అన్నిటికీ మించి జ్ఞానం ఎక్కువ పిల్లల్ని సరి అయిన పౌరులుగా తీర్చిదెత్తగలిగే ధైర్యం సాహసం ఈ ప్రపంచంలో నీకే ఉన్నాయి నిష్పక్షపాతంగా పిల్లలు చూసే శక్తి కూడా నీకే ఉంది అది కూడా ఒప్పుకుంది ఆవిడ నాకు అంత శక్తి లేదు నేను ఆయనతో సహగమనం చేసి వెళ్ళిపోతాను నా భర్తకు అన్యాయం చేసి ఆయన చావుకు మూల కారణమైన నేను బతకూడదు నాకు అనుజ్ఞయ్యి అనగానే పక్కన ఉన్న ఋషులు కూడా ఆమె చెప్పింది రజమే పైగా కిందముడు ఏమని శాపం పెట్టాడు ఎవరి వల్ల నీ చావు వస్తుందో ఆ భార్య కూడా నీతో పాటు స్వర్గానికి వస్తుంది అన్నారు కాబట్టి ఏ రకంగా చూసినా మాద్రియే స్వర్గానికి వెళ్ళడానికి అరుగురాలు అన్నారు దాంతో కుంతి ఊ అన్నది వెంటనే అక్కడ చితి పేర్చి ఆ చితి మీద ఋషులంతా వేదమంత్రాలతో నెయ్యి చల్లగా అందులో పాండురాజుని పడుకోబెట్టారు ధర్మరాజు చేత నిప్పు పెట్టించారు అందులోకి మాద్రి కూడా చేరిపోయింది అందరూ చూస్తూ ఉండగా వాళ్ళ అస్థికలు కాలిపోయాయి కొన్ని ఎముకలు మిగిలాయి దివ్య రూపం ధరించి రెండు చేతులు అలా చాచి ఆశీర్వదించి వాళ్ళిద్దరూ సర్గానికి వెళ్ళిపోయారు శాశ్వతంగా ఇంద్రుడి పక్కన ఒక ఆసనం ఇచ్చాట పాండురాజు గారికి మీకు ఆ విషయం కూడా వస్తుంది పాండు మహీపాలు ఆఖండలు చేరువున పెద్ద గద్దీయ మీద ఉన్నాడు అని మాద్రితో పాటు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయాడు ఆయన ఆయన గతులు ఆయన చూసుకున్నాడు అప్పుడు ఆ శతశృంగ పర్వతంలో ఉన్న ఋషులు కుంతీదేవిని పిలిచి అమ్మ ఆ దంపతులిద్దరూ స్వర్గానికి వెళ్ళిపోయారు చచ్చిపోయే ముందు పాండురాజు నిన్ను నీ పిల్లల్ని మాకు అప్పగించాడు చాలా కాలం క్రితం పాండురాజు ఏమన్నాడో తెలుసా ఋషులారా 
నాకు కింద ముడి శాపం ఉన్నది నేను ఎప్పుడైనా దుర్మరణం పాలవుతాను నా భార్యని నా పిల్లల్ని మీరంతా తల్లిదండ్రుల్లా ఆదరించి రక్షించండి వారి బాధ్యత మీది అన్నాడు ఆయన ఇప్పుడు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఆయనకి మేము మాట ఇచ్చాం కనుక ఆ బాధ్యతను మేము నెరవేర్చుకోవాలి ఇంకా మీరు అడవిలో ఉండవలసిన అవసరం లేదు ఇంతకాలం భర్త ఉన్నాడు కాబట్టి అడవిలో ఉన్నావు ఇప్పుడు ఈ పిల్లలు పైకి వస్తున్నారు అసలు సామ్రాజ్యం వీళ్ళది వీళ్ళ వాటా వీళ్ళకి దక్కాలి కాబట్టి మేము నిన్ను నీ పిల్లల్ని హస్తినాపుర సింహాసనానికి అప్పగిస్తాను నడవం అనగానే ఆవిడ బయలుదేరింది మహానుభావులైన కౌండింజుడి వంటి వాళ్ళు హేమాహేమీలైన ఋషులంతా అరణ్య ప్రాంతం నుంచి బయలుదేరి ఈ ఐదుగురు పిల్లల్ని కుంతిని వెంట పెట్టుకొని హస్తినాపురానికి వచ్చారు వాళ్ళు నగరానికి వస్తూ ఉంటే ప్రధాన సింహద్వారం కూడా లోపలికి వస్తూ ఉంటే హస్తినాపుర పౌరులందరికీ తెలిసిందిట మహానుభావుడు పాండురాజు గారికి దేవతల వంశతో ఐదుగురు పిల్లలు పుట్టారట వాళ్ళు చాలా బాగుంటారట చూద్దామని వాళ్ళంతా అరుగుల మీద మేడల మీద చేరి చాలా ప్రేమతో చూడటం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళు చూచి ఆశ్చర్యపోయారు కూడా అందులో ధర్మరాజు గారి కాంతి భీముడి యొక్క శరీర సౌష్టమం అర్జునుడిలో ఉన్న శక్తి ఇవన్నీ వాళ్ళకి ఆనందము ఆశ్చర్యము కళ్ళకి మిరుమిట్లు కూడా కొలిపాయి వీరలు దైవశక్తి ప్రభవించిన వారగుటేమి సంధియంబు ఈ రమణీయ కాంతి నుపమింపగ వెల్పుల కారి ఇట్టి ఆకార విశేష సంపద ప్రకాశిత తేజము పేర్మి చూడ సాధారణ మృత్యులేయని ముదంబున పౌరులు తమ్ము చూడగం సందేహం లేదు వీళ్ళు దేవతల యొక్క వరం వల్ల పుట్టారు దైవశక్తి వల్ల పుట్టిన మహాత్ములు సందేహము లేదు ఎందువల్ల ఇంత సౌందర్యం శరీరము నుంచి వస్తున్న కాంతి శరీర సౌష్టమం చూపులలో ఉన్న పవిత్రత ఇవి దేవతల అంశతో పుట్టిన వాళ్ళకే ఉంటాయి ఆ ధర్మరాజును చూడండి భీముణ్ణి చూడండి అర్జునుడిని చూడండి నకులుని చూడండి సహదేవుణ్ణి చూడండి ఎవరిని చూసినా వాళ్ళలో దేవతల కాంతి కనబడుతోంది ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క సూర్యుడిలో వెలిగిపోతున్నారు చంద్రుడు లాంటి చల్లదనంతో ఉన్నారు ఆహ్లాదంగా ఉన్నారు ఇంకా 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 చూడాలి అనిపిస్తుంది వాళ్ళని చూస్తే కొందరిని చూస్తే మనకు వికారం కలిగి చీ ఈ దరిద్రులు ఎప్పుడు పోతారా అనిపిస్తుందిట కానీ వీళ్ళని చూసే కొద్దీ చూడాలి దగ్గరికి తీసుకోవాలనిపిస్తోంది ఈ ఆకారం ఈ విశేష సంపద ఈ తేజస్సు సామాన్యులలో ఉండదు గనక వీళ్ళు సాధారణ మూర్తులు కాదు అని పౌరులు ప్రశంసించి రకరకాల కానుకలు ఇవ్వడం మొదలెట్టారు అంటే అక్కడికే పౌరుల యొక్క ప్రేమని ఇంకా అసలు ఊళ్ళోకి రాకుండానే కేవలం వీధుల్లోనే సింహాసనం దాకా వెళ్ళకుండానే పొందగలిగారు కారణ జన్మలో గొప్పతనం అది వాళ్ళకి కీర్తి పెరిగిపోతూనే ఉంటుంది ఆ కీర్తిని ఎవరు ఆపలేరు దుర్యోధనుడు ఎన్ని ప్రయత్నములు చేసినా ప్రజల యొక్క ప్రశంసలు పూర్తిగా పొందలేకపోయాడు కానీ వీళ్ళు అడవిలోంచి నగరంలోకి అడుగు పెట్టగానే అందరి దృష్టి వాళ్ళ మీదే ఉంది అదే ధర్మ బలము అంటారు దాన్ని ధర్మమునకు ఆ శక్తి ఉన్నది ఆ తరువాత ఈ ఋషులు క్రమంగా సభలోకి వెళ్ళారు ఆ సభలో ధృతరాష్ట్రుడు గాంధారి విదురుడు భీష్ముడు ఇంతమంది మహానుభావులు ఉండగా ఋషులు జరిగిందంతా చెప్పి మహానుభావులైన ఈ ఐదుగురు కూడా దేవతల యొక్క వరాలు వీళ్ళని జాగ్రత్తగా చూసుకోండి పాండురాజు గారు మాకు అప్పగించాడు మేము మీకు అప్పగిస్తున్నాం ఇక ఇప్పుడు మా దగ్గర ఒక మూట ఉన్నది ఆ మూట మీకు ఇస్తున్నాం ఈ మూట ఏమిటో తెలుసా మాద్రి పాండురాజుల యొక్క అస్థికలు వాళ్ళని దహనం చేశాక అస్థికలను మేము సంచయం చేసి మూట కట్టి పట్టుకొచ్చి మీకు అప్పగించాం మీకు ధర్మం ఉన్నది వీటిని గంగలో కలిపి వీటికి చెయ్యవలసిన సంస్కారం మీరు చెయ్యండి పిల్లల పని పిల్లలు చేశారు మా పని మేము చేశాం మీ పని మీది అనే మూట ధృతరాష్ట్రుడి చెట్లతో పెట్టి ఈ పిల్లల్ని మాత్రం జాగ్రత్తగా చూసుకో వేళ సంపద వారికి సక్రమంగా పంచి ఇయ్యి ఈ పిల్లలకి ప్రేమను కూడా పంచు అని ఆశీర్వదించి వెళ్ళిపోయారు ఎలా వెళ్ళారట ఆ క్షణంబ అదృశ్యులైరి అన్నాడే ఇంకా వెళ్ళి నడిచి వెళ్ళడం కాదు వేళ కోసం నడిచి వచ్చారు ఇప్పుడు తక్షణం అదృశ్యం అయిపోయారు ఎంతమంది మహర్షులు ఆ మాట చెప్పగానే ధృతరాష్ట్రుడు సంతోషపడిపోయాడు కాసేపు పిల్లల్ని కౌగులించుకున్నాడు తమ్ముడు గుర్తుకొచ్చి ఏడ్చాడు పాప ఎంత మహావీరుడు అతడు ఎంతటి సామ్రాజ్యాన్ని సంపాదించాడు కానీ అకాల మరణం పొందాడు అటువంటి సోదరుడు లేకుండా నేను బ్రతకవలసి వస్తుంది ఈ సింహాసనం మీద కూర్చుని అని కాసేపు దుఃఖించాడు సందేహం లేకుండా అతనికి సోదర ప్రేమ ఉన్నది కొడుకుల వల్ల మార్పు వచ్చింది తప్ప స్వతసిద్ధంగా ధృతరాష్ట్రుడు కూడా హంసుడు అని పేరు కలిగిన ఒక గంధరుడు ఆయన అందువల్ల పుణ్యాత్ముడే తమ్ముడి కోసం ఏడ్చి ఆ తర్వాత పెద్దల యొక్క సహకారంతో ఆ స్థికలకి గంగానదిలో నిమజ్జన కార్యక్రమం చేశాడు వాటిని ఆవు పాలు మొదలైన వాటితో శుభ్రం చేయించి వేదమంత్రాలతో స్వస్తి చెప్పించి వాటిని గంగానదిలో 
అస్థి సంచయనాన్ని నేపథ్యానికి చేయించాడు గంగలో కల్పించాడు అనమాట అస్థికల్ని ఇది జరిగిన వెంటనే వేదవ్యాసుడు అంతఃపురానికి వెళ్ళాడు అమ్మకి నమస్కరించాడు సత్యవతి కన్న తల్లి కదా మరి ఆవిడకి నమస్కరించి కోడళ్లతో పాటు నువ్వు నా దగ్గరికి రామ్మా అన్నట్ట కోడళ్ళు అంబిక అంబాలికల్ని తీసుకుని సత్యవతి కుమారుడి దగ్గరకు వచ్చింది ఏన్నాయన ఎంత వెంటనే ఏదో అత్యవసర సమావేశం ఏర్పాటు చేసినట్టుగా నన్ను కోడళ్ళని రామన్నావు ఏదన్నా తీవ్రమైన విషయం ఉన్నదా చెప్పవలసిన విషయం ఉన్నదా మేం చేయవలసింది ఏదన్నా ఉందా అంటే సందేహం లేకుండా నేను అందుకే వచ్చాను మీకు ఒక కర్తవ్యం ఉన్నది స్వహ స్వహ పాపిష్ట దివసాహ పృథివీ గత యౌవన రేపు ఆ తర్వాత రోజు ఆ తర్వాత రోజు అంటే రాబోయే రోజులు పాపిష్ట దివసాహ పాపపు రోజులు రాబోతున్నాయి ఈ కౌరవంశానికే కాదు ప్రపంచానికి దుర్దినం రోజు గడిచే కొద్దీ దరిద్రపు రోజులు వస్తున్నాయి పాపపు రోజులు వస్తున్నాయి నువ్వు చూడలేని రోజులు వస్తున్నాయి నువ్వు ఒక్క క్షణం భూమి మీద బతకాలి అని అనుకోవు అటువంటి రోజులు వస్తున్నాయి వ్యాసుడు ముందే చెప్పాడు స్వహ స్వహ పాపిష్ట దివసాహ రేపు ఆ తర్వాత రేపు ఆ తర్వాత రోజు ఇలా రాబోయే రోజులన్నీ దుర్దినములు పృథివీ గత యౌవన ఈ భూమికి యౌవనం నశించిపోయింది అంటే గతకాలం నయం రాబోయే దరిద్రపు రోజులు అని చెప్పాడు ఆయన ఎంత అందంగా అనువాదం చేశాడండి ఈ ఒక్క శ్లోకాన్ని నన్నయ్య గారు ఆది పర్వంలో చెప్పాడు చాలా అద్భుతమైన అనువాదం చేశాడు మతి తలపగ సంసారం బతి చెంచలము ఎండమావులట్టుల సంపత్ ప్రతతులు అతి క్షణికంబులు ఎండమావులట్టుల సంపత్ ప్రతతుల అతి క్షణికంబులు గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటె అమ్మ ఈ సంసారం రాను రాను ప్రమాదకరమైనది అతి చెంచలం ఏ క్షణంలో సంసారంలో ఏం జరుగుతుందో తెలియదు ఈ ప్రపంచం మార్పులకు గురవుతూ ఉంటుంది ఇవాళ సుఖంగా ఉన్నవాడు రేపు సుఖంగా ఉంటాడని లేదు ఈరోజు ఆరోగ్యంగా ఉన్నవాడు రేపు అనారోగ్యం పాలవచ్చు అసలు లేకుండా పోవచ్చు ఎండమా ఊళ్ళగా సంపదలు మారిపోతూ ఉంటాయి ఒకప్పుడు మంచి యవ్వనంలో రొమ్ము విరుచుకు తిరిగినవాడు నడు వంగిపోయి కదలలేక నిలబడలేక కొప్ప కూలిపోతాడు ఈ సంపదలు క్షణంలో నాశనమైపోతాయి అందుకే సంపదల్ని ఎండమావులతో పోల్చాడు ఆయన అందువల్ల ఆలోచించు ఒకసారి గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటే జరిగిన రోజులే బాగుంటాయి వచ్చే కాలం కంటే అలా అనిపిస్తుంది నీకు కూడా మనం కూడా అనుకోవట్లే మా రోజుల్లోనే బాగుందండి ఇప్పుడేముంది రోజు యాత్రగా ఉంది అనుకుంటున్నాం జరుగుతుంది కూడా అలాగే హాయిగా చిన్నప్పుడు ప్రేమగా కలిసి ఉండేవాళ్ళం ఎంత దారుణంగా కొట్టుకోవడం లేవు క్లాస్ రూముల్లో పడి నానా యాతనాలు పడడం ఉండదు కాదు స్వేచ్ఛగా ఆడుకునేవారు గురువులు ప్రేమగా చూసేవారు ఎక్కడో చిన్న చితక లోపాలు ఉన్నా ఎక్కువ భాగం సుఖంగా ఉన్నాం అసలు చిన్నప్పుడు మా ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో కమ్మగా పప్పు ఇంట్లో వండి పెట్టి ఇంత నెయ్యేసు తింటే స్వర్గానికి పెత్తడి దూరానికి వెళ్ళినట్టు ఉండేది ఇప్పుడు పప్పు తింటే నోట్లోకి వెళ్తే రబ్బర్ సాగినట్టు సాగుతుంది ఇదేం పప్పు మరి తెలియదు ఈ నెయ్యి తిందామంటే కంపు గొంతుకులు పోతున్నాయి అన్ని వస్తువుల్లో ఎంత మార్పు వస్తుంది మన శరీరాల్లో మార్పు వస్తుంది ప్రపంచంలో మార్పు వస్తుంది ప్రపంచం కాలుష్యం అయిపోతుంది ఇదంతా ఊహించే అని గత కాలము మేలు వచ్చు కాలము కంటే ధృతరాష్ట్రుడి కొడుకులు పరమ పాపాత్ములు నీచులు పెద్దల మాట వినరు వాళ్ళ వల్ల వంశం నాశనం అవుతుంది ధృతరాష్ట్రుడు ఎవడి మాట వినడు దాని నా ధృతరాష్ట్రుడు తన కర్మను తానే అనుభవిస్తాడు వాడి పాపం వాడే అనుభవిస్తాడు నువ్వు చూడలేవమ్మా ఎందుకు వచ్చింది నీ కోడల కొడుకులు ఒక కొడుకు వెళ్ళిపోయాడు పాండురాజు మరో కొడుకు ఉన్నాడు వాడు కొంపలు ముంచుతాడు పక్షపాతంతో ఉంటాడు వాడి వల్ల వంశనాశనం అవుతుంది ఈ దుర్యోధనుడు అంతటి నీచుడు వాడంత క్రూరుడు త్రాష్టుడు ఉండడు అయినా వాడిని ఎందుకు రక్షించాను నేను అంటావేమో అది నా ధర్మం ఇది నా వంశం కనుక అయినా భవిష్యత్తులో నేనేమీ చేయలేను వాడు ఎవడ మాట వినడు అప్పుడు నువ్వు చూడగలవా అందువల్ల ఈ క్షణమే నీ కోడళ్ళని వెంట పెట్టుకుని అడవికి వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుని శరీరం విడిచిపెట్టే అనగానే భీష్ముడిని పిలిచింది ఆవిడ తన కొడువ కొడుకైన వ్యాసుడు చెప్పిన మాటలు చెప్పింది అంబికాంబాలికలను వెంట పెట్టుకుని సత్యవతి అరణ్యానికి వెళ్ళింది తీవ్ర తపస్సు చేసింది ఆ తపస్సుతో శరీరం ఉండగానే ప్రాణాలు ముగ్గురివి పైకి లేచిపోయాయి శరీరం అలా స్తంభించి నిలబడిపోయింది ఈశ్వర అనుగ్రహంతో ప్రాణములు తలని ఛేదించుకుని సహస్రార కమలాన్ని ఛేదించుకుని పైకి వెళ్ళిపోయాయి ఈ సహస్రార కమలాన్ని ఛేదించుకుని పైకి వెళ్ళాలంటే మహాయోగాభ్యాసం కావాలి ఆ ముగ్గురు అంత గొప్పవాళ్ళు అయిపోయారు అది కూడా వ్యాసుడి అనుగ్రహం ఉందండి 
మహానుభావుడు సద్గురువు ఆయన కటాక్షం ఉండడం వల్ల ఆయన ఇచ్చిన మంత్రం వల్ల ఆయన ఇచ్చినటువంటి దీక్ష వల్ల వాళ్ళు శరీరాలు విడిచిపెట్టి ముక్తికి వెళ్ళిపోయారు ఆ శరీరాలని యోగాభ్యాసంతో శరీరం విడిచిపెట్టిన వాళ్ళ శరీరాలను తగలబెట్టకూడదు అందుకే వాటిని గాలి కొదిలేమన్నాడు వ్యాసుడు ఎప్పుడు యోగులను సన్యాసులను తగలబెట్టకూడదు అయితే పాతి పెట్టాలి లేదా అలా వదిలేస్తే మంచిది అందుకని వదిలేసి తన దారిన తాను ఆయన వెళ్ళిపోయాడు ఇక క్రమంగా ఇటు దుర్యోధనాదులు ఇటు పాండవులు పెరగడం మొదలెట్టారు ఆటలాడడం మొదలెట్టారు ఎనిమిది ఏళ్ల వయస్సు వచ్చేసరికి వాళ్ళలో మంచి ఆటలు వచ్చేవిట భీముడు కౌరవులు అంతా కలిసి కబాడీ ఆట ఆడడం మొదలెట్టారు కబాడీలో భీముడు ఒక్కడే చాలు పాండవులు ఐదుగురు ఉండేవారు కాదు ఈయన ఒక్కడు ఒకవైపు వాడు వంద మంది ఒకటి వాడు కబాడీ కబాడీ అంటే ఈయన బాడే వాళ్ళ దెబ్బకి మొత్తం వంద మందిని ఇలా చంక కింద ఒక నొక్కు నొక్కి ఈడ్చుకు వచ్చేసేవాడు దాంతో వాళ్ళ కసి పెరిగిపోయేది అసలు భీముడితో ఆట అంటే కష్టమైపోయింది అందులో గదాయుద్ధం అంటే దుర్యోధనుడు భీముడితో చేయగలడు కానీ శరీర బలం ముందు ఆయన ముందు ఎవరైనా దిగదుడిపే కానీ పాప ఆయన కుర్రాడు ఆయన ఆటల్లో నెగ్గాడు తప్ప భీముడికి దుర్బుద్ధి లేదు కానీ దుర్యోధనుడు చిన్నప్పటి నుంచి చెప్పాక కలిపురుషుడు వాడు పరమ దుర్బుద్ధి వాడు ధార్త రాష్ట్రాన్ భీమసేన సర్వాన్ సపరిమర్దతి ఈ ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకులు వంద మందిని భీమసేనుడు ఒక్కడే ఆటల్లో సపరిమర్దతి పిండిలా మర్దించేసేవాట ఓ చంక కింద ఇలా పెట్టి రెండ్రే కబాడీ కబాడీ అని వెళ్ళి ఓ నొక్కు నొక్కి ఈడ్చుకొచ్చేసేవాడు వాళ్ళు కొయ్యో మర్రు అనేవాడు అందులో ఆఖరి వాళ్ళకి నడుం నెప్పులు పట్టుకున్నాయట దుర్యోధనుడు కాస్త తట్టుకున్నాడు కానీ తక్కిన వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోయేవారు ఒక్కొక్కప్పుడు జలక్రీడలకు వెళ్ళారట వాళ్ళంతా కూడా గంగానదీ తీరంలో గురుకులం ఓటుంటే ఆ గురుకులంలో ఆటలకు పోయారు యమునా నదీ తీరంలో కాకుండా హస్తినాపురం నుంచి చాలా దూరంగా అడవుల్లో గురుకులాలు ఉండేవి గంగానదీ తీరంలో గంగలో జలక్రీడలకు వెళ్ళారు జలక్రీడలో ఈయన ఏం చేశాట పదేసి మందిని ఒక్కొక్కసారి చంక కింద ఇలా పెట్టుకుని దశబాలాన్ జలేక్రీడం భుజాభ్యాం పరిగృహ్య సహా పదేసి మందిని అలా చంక కింద పెట్టుకోవడం బుడుంగ్ బుడుంగ్ అని ఉంచేసేవాడు భీముడు గంట అయినా నీళ్లలో ఉండగలడు అలా గంటల తరబడి ఉంటే వీళ్ళు కొయ్యో మర్రో భీమన్నోయ్ వదిలనేవాడు కాసేపు నాకు వదిలేసేవాడు ఆస్తేస్వ సలిలో మగ్నో మృతకల్పాన్ విమంచది వాళ్ళని చచ్చినంత పని చేసి అందుకే మృతకల్పాన్ అన్నాడు వ్యాసుడు చచ్చినంత పని అయ్యాక వాళ్ళని వదిలేవాడ అందుకే జల స్తంభన విద్యని నేర్చుకున్నాడు దుర్యోధనుడు ఓరి బాబాయ్ వీడి చీటికి వాడికి చంక కింద పడి నొక్కేస్తున్నాడు జల స్తంభన నేర్చుకుంటే వీడిని ఆ స్తంభింపజేయచ్చు అని ఆనాడే దుర్యోధనుడు కొంతమంది అఘోరీల దగ్గర జల స్తంభనం అనే ఒక విద్య నేర్చుకున్నాడు ఈ విధంగా జల క్రీడల్లో భీముడితో తట్టుకోలేకపోయేవారు ఓసారి ఏం చేసేట రే మేము వంద మంది ఒకవైపు ఉంటాం నువ్వు ఒక్కడి మేము ఉండి మా మీద నెళ్ళు తల్లుతావా అన్నట్టు దుర్యోధనుడు అలాగే అని అన్నాడు భీముడు మీ సోదరుల సాయం నీకు ఉండకూడదు అన్నాడు దుర్యోధనుడు నాకు సోదరుల సాయం అక్కర్లా నేను ఒక్కడిని చాలు రెండు అన్నాడు ఈయన భీముడు ఒక్కడు ఒకవైపు వంద మంది ఒకవైపు ఉండి భీముడి మీదకి నీడు తల్లేశారట తీవ్రంగా భీముడు ఒక్కసారి రెండు చేతులతో హుమ్ అని సముద్రపు కెరటం ఎత్తినట్టుగా వాళ్ళ మీదకి గంగాజలం చల్లాడు ఈ దెబ్బతో వంద మంది కొట్టుకుపోయారు కానీ నీళ్లల్లో అంటే జల క్రీడలో కూడా వంద మంది ఒక దెబ్బకి కొట్టుకుపోవడంతో ఇంకా కసి పెరిగిపోయింది ఈ భీముణ్ణి ఏం చెయ్యాలి ఎలాగైనా వీడి అంతం చూడాలి అని పళ్ళు పటపట కొరికి రాత్రిపూట నిద్ర లేక దుశ్యాసనాదులతోటి శకునితోటి కర్ణుడు కూడా అప్పటికి వాళ్ళతో చేరాడు అందువల్ల కర్ణుడితోటి కుతంత్రాలు మనడం మొదలెట్టాడు ఒకసారి వీళ్ళు వంద మంది మామిడి పండు బాగా పూసిన కాలంలో బాగా మామిడి పళ్ళు పండిన కాలంలో ఒక చెట్టు ఎక్కారట అదొక ఆమ్రతరు అది కూడా తియ్య మామిడి పళ్ళ చెట్టు ఆ చెట్టు మీదకి వంద మంది ఎక్కి పళ్ళు కోసుకుంటున్నారు భీముడు కిందకి చేరాడు కోరి పలార్థులై వారల ఎక్కిన మరాకుల మొదలులవి కబట్టి వడిగదల్చు పండ్లు తడబడు వారలతో ఉన్న ధరణి మీద దొరకుతుండ ఇట్టి పాట గాడ్పు పట్టిచే దుశ్యాసనాదులెల్ల బాధితాత్ములైరి వీళ్ళు పళ్ళు కోసుకోవడానికి పైకెక్కగానే భీముడు పరుగులు వచ్చాడు ఓహో నాకు చెప్పకుండా పళ్ళన్నీ మీరే కోసుకు తింటారా తినండ్రా అని కింద మొదలు పట్టుకుని ఒక కువ్వు ఊపాడు వాయు పరాక్రమం కలిగిన వాయుపుత్రుడి చేతిలో చావు దెబ్బలు తిని అతన్ని చేయించలేకపోయారు ఒక రోజు నీకు ఇలా కాదనుకున్నాడు దుర్యోధనుడు దుశ్యాసన మీరంతా ఒక్కసారి వెళ్ళారండి ఈ దుర్మార్గుడి భీముడిని మనం భరించలేకపోతున్నాం వీడు కనుక పెద్దవాడు అయ్యాడంటే ఇక ధర్మరాజు గారు విజృంభిస్తాడు నా సింహాసనానికి పోటీ వస్తాడు అసలు వీళ్ళు రావడంతో నా గొడ్డు మండిపోతుంది నాకు పోటీగాడు ఒకడు వచ్చాడని ఇవాళ కాకపోతే రేపైనా సరే మా నాన్నగారు రాజ్యాన్ని రెండు భాగాలు చేసి సగం ధర్మరాజు గారికి ఇస్తారు ఈ ప్రపంచమంతా నేనే పరిపాలించాలని నా కోరిక 
కానీ వీడు మధ్యలో పోటీకి వచ్చాడు పుట్టిన ధర్మరాజు అయితే ఏం చేయలేడు మనల్ని కేవలం ధర్మరాజు అర్జునుడు అయితే మనం భయపడక్కర్లా ఉన్నదల్లా మనకి ఉన్న భయం వల్లా ధర్మరాజుకి రాజ్యం ఇప్పించేటటువంటి బాహుబలము కలిగిన భీముడిని చూస్తేనే భయం నాకు మనం ఏం చేద్దాం ఉపాంసు వధ చేసి మధ్యము మధోద్ధతం చంపి నిస్సపత్నముగా ధర్మనందను న శక్తు బంధించి ఏ న పాండవముగా సముద్ర వలయాఖిలక్షోణిమత్కృపాండ పటు శక్తి అత్యధిక కీర్తినయ్యే లేదని ఎవరికీ తెలియకుండా రహస్యంగా ముందు భీముడిని చంపేద్దాం ఆ రహస్య వధ ఎలాగైనా చేయొచ్చు పాములతోటో లేకపోతే నిప్పుతోటో విషంతోటో జలాలతోటో వాడిని చంపాలి అనగా వాడు నిద్రపోతున్నప్పుడు పాములతో కాటే ఇద్దాం అన్నం తింటున్నప్పుడు విషం కలుపుదాం వాడి కాళ్ళు చేతులు రహస్యంగా కట్టి గంగలో తోయించేద్దాం గంగా నదిలో ఒక అగాధమైన మడుగు ఒకటి ఉందిట ఆ మడుగులో పడితే పాతాడానికి పోతాడు పాముల చేతిలో చస్తాడని ఆ రోజుల్లో ఒక నమ్మకం ఉండేది గంగా నదిలో చాలా చాలామంది అనుకున్నట్టుగా శకుని ఏమి దుర్యోధనుడి మీద కసితో చేయాల అవి కల్పిత కథలు దౌర్భాగ్యులు కల్పించాలంటే కథలు రాసేది దాన్ని పట్టించుకోకండి శకుని పక్షపాతంతో కేవలం ప్రేమతో వచ్చాడు సోదరి ఆ సోదరి యొక్క పుత్రుల్ని ఏదో పైకి తీసుకొద్దాం అనుకున్నాడు అది వికటించింది దీనికి ఎలాగా వీడిని చంపడం రహస్యంగా భీముణ్ణి అనుకుంటూ ఉండగా ఒకరోజు ఏం జరిగింది జలక్రీడలాడాలనే కోరిక భీముడికి కలిగింది ఈసారి దుర్యోధనాదులరా మళ్ళీ జలక్రీడలాడదామా అన్నాడు వెంటనే వాళ్ళు ఏం చేశారు ఆ సరైన సమయం వచ్చింది జలక్రీడలు అనగానే భీముడు రెచ్చిపోతాడు భీముడికి జలక్రీడల్లో మనం వంద మందే కాకుండా ఇంకా కొంతమంది సైనికుల్ని మిత్రుల్ని కూడా అడ్డం పెడదాం మన వంద మందిని అయితే క్షణంలో గెలుస్తాడు అదే ఒక వెయ్యి మంది సైనికుల్ని ఇంకా మనం కొంతమంది స్నేహితుల్ని పెట్టామంటే వాళ్ళందరితో జల్లు పోరాడి కొంచెం అలిసిపోతాడు అలిసిపోయిన వెంటనే భీముడికి ఉన్న బలహీనత ఎక్కడో తోట చెట్టు కింద పడుకుని నిద్రపోవడం వాడు చెట్టు కింద పడుకున్నాక వాడిని గంగలో తోసి చంపేద్దాం అనుకున్నారట అన్నట్టే భీముడు జలక్రీడలు ఆడాడు అందరి మీద ఒక్కడే నీళ్లు చల్లి 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 అలిసిపోయి ఒడ్డు మీదకి వచ్చి ఆ ఒడ్డు మీద చల్లని చెట్టు నీడలో పడుకుని గాఢంగా నిద్రపోయాడు అతి గాఢంగా గురక పెట్టి నిద్ర వేసినా గురక ఎవరికి వస్తుంది శ్లేష్మ ఎక్కువైపోయిన అనారోగ్యవంతుడికి భీముడు అత్యంత ఆరోగ్యవంతుడు అని చేత మత్తు వదలరా నిద్ర మత్తు వదలరా ఉట్టి అబద్ధం భీముడికి అలాంటి దరిద్ర పరిద్ర ఎప్పుడూ లేదు భారతంలో మీరు వింటారు కదా నేను చెప్పేది ఒరిజినల్ వేదవ్యాసుని భారతము నన్నయ్యాదుల కవిత్వం చెబుతున్నాను సినిమా కథలు చెప్పను ఎందుకంటే కొన్ని పాత్రల్ని కంపు చేశారు అలాగా భీముడంత ఆరోగ్యవంతుడు భీముడంత తక్కువ నిద్రపోయేవాడు పాండవులలో ఎవరూ లేరు అందుకే భీముడు రాత్రిపూట సింహబులుండి వాడిని చంపేవాడు అది రేపు మాపుల్లో కథల్లో మీరు వింటారు అందువల్ల శ్రద్ధగా సరైన సమయానికి రండి భీముడు అంత అత్యంత ఆరోగ్యవంతుడు సుఖంగా నిద్రపోతాడు మాట వరసకు కూడా గురకొచ్చేది కాదట శ్లేష్మం లేనివాడు అజీర్ణ వ్యాధి లేనివాడు గ్యాస్ ట్రిపుల్ లేదు ఆయనకి అటువంటి వాడికి ఎందుకు ఎందుకు గురక వస్తుంది భీముడు మహానుభావుడు హాయిగా నిద్రపోతున్నాడు పళ్ళు పటపట కొరికాడు దుర్యోధనుడు దొరికాడు రా వీడు నాకు గాఢమైన ప్రగాఢమైన ద్వేషం వీడంటే ఈ నీచుండి చంపే సమయం వచ్చింది అనుకున్నట్ట ఆ పవన్లజు అతి ఘనల్లతి కాపాశావలుల నంట గట్టిల్చి మహాకోపమున గంగమడువుల్ త్రోపిల్చ సుయోధనుండు దురితకరుండై భీముణ్ణి కఠినమైన అడవి తీగలు పట్టుకొచ్చి ఆ అడవి తీగలు కొన్ని ఉంటాయి చాలా కఠినంగా ఉంటాయి వాటిని తెంచుకోవటం ఏనుగువుల్లో కూడా కాదు అటువంటి తీగలు తెప్పించేసి కాళ్ళు చేతులు ఒళ్ళు మొత్తం ఇంత పెసరు ఖాళీ లేకుండా శరీరం అంతా బంధించేశాట అంటే శరీరం అంతా ఒక వలలా తయారు చేసేసాడు అంతలా తేగలతో కట్టి 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 రే రెండ్రే అని ముఖం అంతా ఎర్రబడిపోతూ ఉండగా పళ్ళు పటపటలు ఆడిస్తూ నాలిక బయట పెడుతూ ముక్కుపుటాలు ఎదురుతూ ఉండగా సోదరులతో కలిసి లోతైన గంగ మడుగులకు తోసేసాట అందుకే ఇక్కడ మహాకోపమును అన్నాడు ఆ కోపాన్ని ఇక ఊహించలేమన్నమాట అంత తీవ్ర క్రోధంతో తోసేశాడు సుయోధనుడికి భీముడి మీద ఉన్నంత కసి ప్రపంచంలో ఇంకెవరి మీద లేదు ఆ చిన్నప్పుడు ఆటల్లో ఓడిపోయి ఇంత కసి పెంచుకున్నాడు మనకి భారతం చెబుతున్న సత్యం అది ఆటలు ఆటల కింద ఉండాలి ఆటల్లో ఎవరితోనైనా నెగ్గాలంటే మనం ఇంకా గొప్ప వాళ్ళు ఓడానికి ప్రయత్నించాలి కానీ చంపేస్తామా మనకంటే పది మార్కులు ఎక్కువ వచ్చాయని వాడికి ఆ విషం పెట్టి చంపడమా అది ధర్మమా విద్యలలో స్పర్ధ ఉండాలి అది ఎలా ఉండాలి అవతల వాడు బాగా చదువుతూ ఉంటే ఇంకొంచెం కృషి చేసి చదవడానికి ప్రయత్నించు లేదా అభినందించు 
మనం ఎంత గింజుకున్నా భగవంతుడు కొందరు కొన్ని శక్తులు ఇస్తాడు ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఉపన్యాసం చెబుతుంటే ఒక జనం లక్షల మంది వచ్చారనుకోండి సంతోషించు మనకు కనీసం ఏ మాత్రమైనా వచ్చారని ఆనందించు అంతేకాని వాడికి జనం వచ్చారు కదా నువ్వు టీవీ ఎక్కి వాడి మీద అభాండాలు వేస్తే వాడి జనం తగ్గరు నీకే అభాండం వల్ల ప్రమాదం వస్తుంది ఏ రంగంలో అయినా అంతే ఆ రంగంలో అభివృద్ధి చెందుతున్న వాడిని నీవు నీ శక్తితో ఇంకా పైకి రావడానికి ప్రయత్నించు అలా ఎదుర్కో అంతేకాని మాట వరసకు కూడా ఇతరులను చంపడానికి ప్రయత్నించకూడదు ఇప్పుడు జరుగుతున్న దరిద్ర ప్రాజకీయాలు అవే హత్యలు చేయించుకోవడం ఒకడి మీద ఒకడు పడ్డం బాంబులు పెట్టుకోవడం దీని వల్ల ఎట్లా దుర్యోధనుడు వీళ్ళందరికీ అర్జుడు అనమాట ఇలా హత్యలు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు ఈ బాంబులు పెట్టేవాళ్ళంతా దుర్యోధనుడు యొక్క వంశం వాళ్ళు ఆ దుర్యోధనుడు చచ్చి వెళ్ళలో ప్రవేశించాడు అన్నాడు ఒక్క దుర్యోధనుడు ఇప్పుడు ఈ ఊరూరు ఒక దుర్యోధనుడు వీడు అలా తోసి పారేసాట కానీ భగవంతుడు ఉన్నాడు అంటో ఎవడైనా పాపాత్ముడు ఒక మహాత్ముడికి అపకారం చేస్తే వాడిని రక్షించడానికి దైవం ఎప్పుడూ ఉంటుంది ఆ గంగ మడుగులో పడగానే భీముడు ఆ మడుగుండ నాగలోకానికి పోయాడు ఏకంగా పాతాళంలో నాగలోకానికి సరాసరి వెళ్ళిపోయింది ఆ మార్గం ఆ తర్వాత నాగులు ఆ మార్గాన్ని మూసేశారు ఎందుకంటే అందరూ నేను నాగలోకానికి వస్తే ప్రమాదం అని లేకపోతే గంగలో ఆ మడుగు ఉండేదట చాలా కాలం ఆ మార్గమును నాగులు భీముడు వెళ్ళిన తర్వాత మూసేశారు అని మనకి మహాభారతంలో ఉత్తరా ఉత్తరాది వాళ్ళ యొక్క ప్రతి ద్వారా తెలుస్తుంది భీముడు ఆ మడుగులోంచి పాతాళానికి వెళ్ళగానే అక్కడ కాపలాకు వస్తున్న నాగజాతి వాళ్ళు ఎవడో భూలోకం నుంచి మానవుడు వచ్చాడు వీడిని చంపండి రాని మీద పడి టక్ టక్కని కాటేశారట కాటేస్తే ఆయన ఒంటికి ఎలా ఉంది ఎవరో చక్కగా నెమలీకలతో రాసినట్టుందిట దెబ్బతో ఆయన మెలుకు వచ్చింది ఒళ్ళంతా కట్లున్నాయి హుమ్ అన్నాడు అండంతా మొత్తం తెగలన్నీ పట పట తెగ అవతల పడిపోయాయి తెగగానే ఎవర్రా చూసేట మంచి బలమైన సర్పములన్నీ మానవాకారాలు ధరించి ఎవడెవరానూ మా పాతాళ్ళలో కానికి వచ్చి కట్లు తెంచుకుని మా కాటు తిరిగి కూడా బతుకుతావా నిన్ను వేటు వేస్తాం అని మీద పడ్డారు చెతకొట్టి పారేశాడు ఒక పావు గంటలో నాగుల యొక్క నడుములు వెనకొట్టాడు తోకలు పట్టుకుని విసిరి అవతల పారేశాడు మానవ రూపాల్లో ఉన్న వాళ్ళ నెత్తి చితక పొడిచాడు పడగలు చితికిపోయి కొన్ని వేల మంది సర్పజాతి వాళ్ళు అడిగిపోయి పరుగు పరుగున వాసుకు దగ్గరికి వెళ్ళి బాబో అయి రక్షించన్నారట హతావశేష భీమేన సర్వే వాసుకిం అభ్యయు హతశేషులు అంటే చావు దెబ్బలు తిరగా మిగిలిన వాళ్ళంతా కొంచెం నడవగలిగిన వాళ్ళు పాకగలిగిన వాళ్ళు పరిగెత్తగలిగిన వాళ్ళు వాసుకి దగ్గరికి వెళ్ళి ఓ సర్పరాజ వాసుకి ఇదొక విచిత్రం ఎవడో గంగ మడుగులో నుంచి పాతాళ్ళలోకానికి వచ్చాడు వాడెంతా చూసి ఒక పన్నెండేళ్లు మాత్రమే వయస్సు ఉండే కుర్రాడు వజ్రంలో ఉంది వాడి శరీరం అందంగా ఉన్నాడు కానీ బలంగా ఉన్నాడు మమ్మల్ని పడగలు చెతక పొడిచాడు తోకలు పీకాడు కొందరిని చంపాడు ఒక్క కుర్రాడు ఏమిటి ఇంతమందిని చంపడం ఏమిటని మాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది మాలాంటి సర్పములు కాటు వేస్తే మానవులు బతుకుతారా భస్మం అయిపోవాలి కానీ వాడు ఏమి అవ్వడం లేదు అనగానే వాసుకి ఎవడరా అక్కడ వాడు అంతం చూద్దాం నడవండి అని బయలుదేరబోతూ అంటే టక్కన ఆర్యకుడు అని పేరు కలిగిన ఒక సర్పరాజు వచ్చాడు ఆయన వాసుకికి సోదరుడు అవుతాడు ఆగండి ఆగండి ఆ వచ్చిన వాడు ఎవడో ఇప్పుడు నాకు అర్థం అవుతోంది పూర్వం ఒకప్పుడు సూర్యుడు అని పేరు కలిగిన ఒక యాదవరాజు ఉన్నాడు ఆ యాదవరాజు తండ్రి మన నాగజాతి స్త్రీని పెళ్లి చేసుకున్నాడు మన నాగజాతి స్త్రీ యొక్క కుమారుడు సూర్యుడు ఆ సూర్యుడి కొడుకు సోరసేనుడు సోరసేనుడి కొడుకు వసుదేవుడు ఈ కుంతి మొదలైనటువంటి వాళ్ళు ఈ కుంతి మన దౌహిత్రుడి దౌహిత్రురాలు ఆవిడ కొడుకు ఇప్పుడు వచ్చాడు అంటే మన నాగజాతి యొక్క ఆడబొడుచు యొక్క కొడుకు వస్తే వాడితో మనం యుద్ధం చేయడం ఏంటి వాడు ఎవడో కాదు కారణ జన్ముడు వాయుపుత్రుడు అతడిని మనం రక్షించాలి అతడి వల్ల ధర్మం నిలబడుతుంది గౌరవంగా తీసుకురండి రా నాగుల్లారా అనగానే వాసుకి చెప్పగానే కొంతమంది వెళ్ళి వినయంగా పిల్లాన్ని తీసుకొచ్చారు ఏమయ్యో యుద్ధం చేయకు మా రాజుగారు పాతాళరాజు ఏకంగా వాసుకి ఆదిశేషుడి తమ్ముడు శివుడి కంఠభూషణం నిన్ను చూడాలనుకుంటున్నాడు అనగానే చిన్నప్పుడు వాళ్ళ అమ్మ చెప్పిందిట శివుడి మెడలో వాసుక అని ఉంటాడు ఆయన మీకు తాతగారి వరస అవుతాడు మహానుభావుడని అందుకని వెంటనే వినయంగా వచ్చి తాతగారికి దాండం అన్నట్ట అప్పుడు ఆర్యకుడు ముందుగా నువ్వు మా దౌహిత్రుడి యొక్క దౌహిత్రుడు రానాయన కుంతిని చూసి చాలా కాలం అయింది ఎప్పుడో చిన్నప్పుడు ఒకసారి గంగానదీ స్నానానికి వస్తూ ఉంటే నేను సర్పరూపంలో వెళ్ళి దీవించాను నువ్వు మళ్ళీ వచ్చావా ఇదిగో ఈయన వాసుకి అనగానే వాసుకి కూడా నమస్కరించాడు ఆయన వాసుకి గాఢంగా కౌగులించుకుని కుర్రాడా నీకు వరాలు ఇవ్వాలనుకుంటున్నాను ఏం కావాలో కోరుకో అంటే తాతగారు మీ ఆశీర్వచనం చాలన్నట్ట ఆ చిన్న కుర్రాడు ఎంత సంస్కారంగా మాట్లాడాడు మీ ఆశీర్వచనం చాలు పెద్దలకి తెలియక అపచారం చేసి ఉంటే నన్ను క్షమించండి పాములు నన్ను కొడుతూ ఉంటే ఆత్మరక్షణకు యుద్ధం చేశాను వాళ్ళని చంపాలని కాదన్నట్ట 
ఆయన పక్క పక్కనవి ఇలాగే ఉండాలి రా బలం అంతేగాని అవి చంపేస్తూ ఉంటే చచ్చిపోతా అంటే అటువంటి వాడు క్షత్రియుడు అవుతాడా ఈ లోపు ఏం చేశాడు ఆర్యకుడు ఈ కుర్రవాడికి నాగామృతాన్ని ఇతడు మహాబలవంతుడు అవుతాడు మన దగ్గర నాగామృతం పెద్ద పెద్ద కొండల్లో ఉన్నాయి ఒక కొండ తాగితే పదివేల ఏనుగుల బలం వస్తుంది అటువంటివి ఎన్ని కొండలు తాగితే అన్ని కొండలు తాగవనండి దాంతో వీడు మహాబలవంతుడు అవుతాడు అన్నట్ట బలం నా అగ సహస్రస్య యస్విన్ కుండే ప్రతిష్ఠితం ఒక్కొక్క కొండలో కొంత నాగామృతం పెట్టారు అలాంటి నాగామృతాలు బోలెడు కొండలు ఉన్నాయి ఒక్కొక్క కొండ తాగితే కొన్ని వేల ఏనుగుల బలం వస్తుంది ఇంచుమించుగా పదివేల ఏనుగుల బలాన్ని ఇస్తుందిట నీ ఇష్టం ఎన్ని తాగుతావో తాగు అన్నాడు ఆర్యకుడు వెంటనే భీముడు వచ్చి ఒక కొండ ఎత్తుకు గుడుక్కు తాగేశాడు అసలు ఒక కొండ తాగడం అంటే మాటల పక్కన వాటర్ బాటిల్ పెడితేనే రెండు రోజులు తాగుతున్నాను నేను అటువంటిది ఒక కొండ ఎత్తి గడగడ తాగాడు ఆయన ఒకటి కాదట యావత్ పెబతి తా బాలోయం తావదస్మయి ప్రదీయత ఒక కొండ తాగగానే వాసుకి అన్నాడు ఈ కొండాన్ని పరీక్షిద్దాం ఎన్ని తాగుతాడో తాగమనండి అన్నారట కొన్ని వేల కొండలు పెట్టారు అక్కడ భీముడు విడిచిపెట్టకుండా ఎనిమిది కడవలు కడవలు అంటే ఏదో ఇంతంత బాటిల్ సరుకోకండి సుమ దాదాపుగా ఐదు వేల లీటర్ల జలం ఉండేటటువంటి అమృతం ఉండేటటువంటి కడవలు ఎనిమిది కడవలు గడగడగడగడ తాగేట ఆ ఎనిమిది కడవలు తాగాను కొంచెం మొత్తం వచ్చి పడుకున్నట్ట అంటే ఆ అమృతం తాగితే కొంత మొత్తం వస్తుంది అసలు ఏదైనా ఎక్కువ తాగితే మొత్తే అన్నం ఎక్కువ తింటే నిద్రపం ఇడ్లీలు దొరికాయ కదా నువ్వు వాయి తిన్నారంటే నిద్రపోతాడు అందుకని ఉపన్యాసానికి వచ్చే ముందు ఒక రెండో మూడో తినాలి కానీ మరీ బొత్తిగా యాభై తింటేలాగా మీరు మహాత్ములు కనుక తక్కువ తిని వస్తున్నా అనుకోండి ఈయన అలా తాగి పడుకున్నాడు వెంటనే ఆర్యకుడు వచ్చి నాయన అని నెత్తి పెద్ద నివిరి స్వస్థంగా ఉన్నావా అంటే హుమ్ అని లేచాడు ఆయన అలా అనగానే ఆ మత్తులోంచి తేరుకుని ఆ పక్కనున్న తాతగారిని ఆర్యకుడిని కుడి చేతుల తొయ్యగానే ఆయన ఎగిరి ఎక్కడో పడిపోయాట ఓరి దేవుడో నీవు పదివేల ఏనుగులు కాదు నాయన అపరిమితమైన అనంత బలవంతుడు అయ్యావు మామూలుగా ఒక కొండ తాగితేనే పదివేల ఏనుగులు బలం వస్తుంది ఇక నీకు తిరుగులేదు నీతో రాక్షసులు యుద్ధం చేశారా పప్పు పప్పు అయిపోతారు నిశ్చింతగా మా దగ్గర విశ్రాంతిగా ఉండు అని నాగలోకంలో ఎనిమిది రోజులు అట్టే పెట్టేసి ఆ కుర్రవాణ్ణి అప్పుడప్పుడు నాగజాతి స్త్రీల చేత నృత్యం కూడా చేయించి చూపించారు చూసారా యోగజాత కొన్ని చంపుదామని వాళ్ళు అనుకుంటే నాగయుత బలవంతుడు అయ్యాడు ఆయన కారణ జన్ములకి భగవంతుడు అనుగ్రహం అలా ఉంటుంది ఇంక ఈ లోపు అక్కడ కుంతి ఏడు రోజులు గడిచింది ఎనిమిదో రోజులో కడుగు పెట్టాం కుర్రవాడు ఏమైపోయాడు జలక్రీడలకి వెళ్ళినవాడు చెట్టు కింద పడుకొని నిద్రపోయిన వాడు కనపడకుండా పోయాడని ఏడుస్తూ ఉంటే ఈ లోపు యూత్సుడు అని ఒకడు ఉన్నాడు కౌరవులలో ధృతరాష్ట్రుడు కొడుకు ఆయన చాలా మంచివాడు ఆయన ఆ ఒక్క కుర్రాడే కౌరవులలో ధర్మాత్ముడు ఆ యూత్సుడు వచ్చి అమ్మ నువ్వు బాధపడినా సరే సత్యం చెప్పాలి కుర్రాన్ని నీళ్లల్లో తోసేసాడు దుర్యోధనుడు అనగానే కుంతి గుండెలు బాదుకుని ఏడ్చింది ధర్మరాజు ఏడ్చాడు కానీ వాళ్ళు ఎంత గొప్పవాడో తెలుసా ఈ విషయాన్ని భీష్ముడికి ధృతరాష్ట్రుడికి చెప్పకుండా మనస్సులో పెట్టుకున్నారట అనవసరంగా పిల్లలకి పిల్లలకి వచ్చిన తగాద పెద్దదవుతుందని ఇంతలో ఆకాశవాణి నువ్వేం భయపడకు నీ కుమారుడు క్షేమంగా వస్తాడు అన్నది విదురుడు ఇంతలో వచ్చాడు అమ్మాయి భీముడి జాతకం నాకు తెలుసు ఎవరెన్ని ప్రయత్నములు చేసినా నూట ఇరవై ఎనిమిది ఏళ్ల లోపు వాడికి చావు రాదు నిశ్చింతగా ఉండు అనగానే కుంతి కూడా ఎడవకను నదిరిందిట సరిగ్గా ఆ ఎనిమిదో రోజు నాగదేవతలు వచ్చి ఈ కుర్రవాణ్ణి కుంతి దగ్గర దేపెట్టి అదృశ్యం అయిపోయాను అప్పుడు అతన్ని చూచి కౌగిలించుకుని ఏడ్చింది ఆవిడ అమ్మ ఎందుకు భయపడతావు ఇదిగో చూడు నాగాయుత బల సంపూర్ణుడు వచ్చాను ఇప్పుడు కనుక దుర్యోధనాదులు వచ్చారా ఒక్కసారి ఉక్కడగించేస్తాను వాళ్ళని తుక్కు తుక్కు చేస్తానగానే నాయన నీకు ఒక మాట చెబుతున్నాను నా మీద ఏమాత్రం గౌరవం ఉన్నా ఈ విషయాన్ని మనస్సులో పెట్టుకో ధృతరాష్ట్రుడికి కానీ భీష్ముడికి కానీ తెలియకూడదు విదురుడికి నాకు నీ సోదరులకి తప్ప మరొకరికి వాళ్ళకి తెలియకూడదు అనగానే వాళ్ళు మనస్సులో అణుచుకున్నారట అంత జాగ్రత్తగా ఉంచిందండి ఆవిడ ఎందుకు ఈ పిల్లల వల్ల చిన్నప్పటి నుంచి పెద్దవాళ్ళకి మనస్పర్ధలు రావడం అని అయినా మూర్ఖుడికి అర్థం కాలేదు దుర్యోధనుడికి వాడు మాత్రం బాధపడ్డాడు గంగలో తోయించాం ఈ దౌర్భాగ్యుడు ఇంకా బలవంతుడై వచ్చాడు ఇతడు నాగాయుత బలవంతుడు అయ్యాడు అమృతం తాగాడని మాత్రం తెలియదు కానీ తిరిగి వచ్చినందుకు దుఃఖించాట ఒకరోజు ఏం చేశారు మంచి వనభోజనం పెట్టుకుందాం భీమసేన అన్నారట ఓ వనభోజనం అంటే నాకు ఇష్టం అన్నాడు ఈయన మేము వంద మంది ఎంత తింటావు నువ్వు ఒక్కడివి అంత తినకండవా అన్నాడు దుర్యోధనుడు తింటాను పోటీ అన్నట్ట ఒక్క మెతుక్కు కూడా పక్కవాడికి పెట్టకూడదంటే పెట్టకుండా తింటానన్నాడు 
వెంటనే విడిం చేశాడు వంత వసంత భోజనంలో విందు భోజనంలో కాలకోట విషం నాలిక మీద పెట్టుకోగానే ఎవడైనా చచ్చిపోతాడు అటువంటి విషం కలిపి పులిహేర దద్దోజనం నేతి లడ్డూలు లడ్డూలో పలుకు పలుక్కి ఒక జీడి పలుకు అటువంటి వేసి అసలు లడ్డూ చెయ్యాలండి వెద డాల్డా వేయకుండా చెయ్యాలి అటువంటి నేతితో తయారు చేసి పెట్టారట వాళ్ళ నూరుగురికి ఒక ఆహారం ఈతనికి ఒక్కడికి ఒక ఆహారం పెట్టారు నీ దాంట్లోంచి మెతుకు మిగలకూడదు అన్నాడు దుర్యోధనుడు నువ్వు తిన్నాక మేము తింటాం అన్నట్ట ఈయన పోటీ అని మొత్తం తినేశాడు తింటూ ఉంటే ఏం జరిగిందో తెలిసిన ఆ సమయంలో అక్కడికి ఈ దుర్యోధనుడు తమ్ముడు యూత్సుడు వచ్చాడు ఇదిగో ఇందులో విషం కలిపాడు మా అన్నయ్య కాలకోట విషం చచ్చిపోతావు అని చెప్పాట భోజనే భీమసేనస్య పున ప్రాక్షేప యద్విషం కాలకోటం నవం తీక్ష్ణం సంభృతం రామహర్షణం నిజానికి కాలకోట విషం తీవ్రమైనది ఆ అన్నంలో కలిపారు దాని మీద చెయ్యిస్తే కూడా చెయ్యి కాలిపోతుందిటండి ఒక మాదిరివాడైతే విషం మీద చెయ్యి పడితేనే చచ్చిపోతాడు అందుకే రామహర్షణం అన్నారు శరీరాన్ని గగుర్పాటుకి గురి చేసే భయంకర విషం సైనేడ్ అని ఒకటి ఉంది పొటాషియం సైనేడ్ అని దాని రుచి ఎవరికి తెలియదు ఎందుకని అది నాలుగు మీదకి వెళ్ళిన వెంటనే చచ్చిపోతాడు అందువల్ల ఆ రుచి ఎలా ఉంటుందో ఎవరూ చెప్పలేరు అటువంటి కాలకోట విషయాన్ని కలిపారు ఆ విషయాన్ని యూత్సుడు చెబితే ఆ విషమేగా నాకు ఆకలి వేస్తుంది పైగా లడ్డూలు పులిహేర దద్దోజనం కట్టు పొంగలి ఓయ్ బాబోయ్ ఈ చక్కెర పొంగలి ఇవన్నీ చూస్తూ విషం గిషం అంటావా నేను తినేస్తాను ఏమైతే ఎత్తాను తిని తస్తానులేరా అన్నట్ట మంచి ఆహారం దొరుకుతుంటే అనారోగ్యం అనారోగ్యం చస్తామేమో అని భయపడి ఎంతకాలం బతుకుతాం అని మొత్తం తినేశాడు ఆ మహానుభావుడికి భగవంతుడు ఇచ్చిన వరం జీర్ణశక్తి గొప్పది అది తింటే క్షణకాలం మొత్తం వచ్చింది అంతే హాయిగా ఉన్నాడు ఆయన దాంతో దుర్యోధనుడు తెల్లబోయాడు ఇది ఎక్కడ గొడవలో ఎంత విషం పెట్టినా వీడు సావలేదు వీడి ఏ ముహూర్తంలో పుట్టాడు బాబు ఏ నక్షత్రం అనుకున్నాడు అతడు మరొక రోజు భీముడు హాయిగా నిద్రపోతూ ఉండగా తన రథసారథిని పిలిచి నల్ల త్రాచు పాములతో కాటేయించాలంట పాములు వాళ్ళ ద్వారా నల్లని భయంకరమైన త్రాచు పాముల్ని తెప్పించి కాటేయించాడు భీముణ్ణి ఆ పాములు వచ్చి మీదబడి దాదాపు ఒక వంద వెయ్యి పాములు ఒకదాని తర్వాత ఒకటి బుస్సు బుస్సు అని కాటేస్తున్నాయి ఇలా ఒక పది పదిహేను సార్లు కాట్లేశాక అప్పటికి భీముడికి ఒంటి మీద ఏదో చేమలు చిటుక్కుబట్టున్నాయి అని మెలకు వచ్చింది అలఘు బొల్లుడు భీముడును అంతన్న మేల్కొని అవిషోర గంబుల చరణంబుల చెమరి ముక్కున వాతను నెత్తురల్కగా తలరగ సారథి చరచే తాన అపహస్తమున వసుంధర తలమున త్రెళ్ళే సారథియు తక్షణ మాత్రన ముక్త జీవుడై మహావీరుడు భీముడు ఈ పావులు కాటేయగా ఆ స్పర్శకి మెలుకు వచ్చి చూస్తే పక్కన ఓ వందల కొద్దీ పాములు తిరుగుతున్నాయి ఓహో మీరుటే అని వాటన్నిటినీ కాళ్ళతోటి చేతులతోటి తొక్కి చంపేశాడు చరణమూలం చమరి అన్నాడు అనమాట అంటే కాళ్ళతో తొక్కితే చచ్చిపోయాడు అది రబ్బర్ని తొక్కినట్టు తొక్కేశాడు వాటిని ఈ విధంగా చంపి ఎవరి ఈ పాముల మీదకి పంపిందని చూస్తే సారథి కనబడ్డాడు దుర్యోధనుడి సారథి వెంటనే ఎడం చెప్తూ వాడి నెత్తి మీద ఓ దెబ్బ కొట్టాడు ఆ దెబ్బకే వాడి ముక్కు నోరు పగిలిపోయి నెత్తురు కొక్కుకుని కింద పడి ముక్కల ముక్కలే చచ్చిపోయాట త్రెళ్ళే సారథి ఢామ్ అనే శబ్దంతో కింద పడి తెచ్చాడు దుర్యోధనుడు దూరం నుంచి ఎందుకైనా మంచిది అని పారిపోయాడు ఎడం చేత్తో కొడితే సారథి తెచ్చాడు పాములు తెచ్చాయి ఇప్పుడు వీడు కొడితే మేమేమో అవుతాము అని ఈ విధంగా భీముడికి ఎన్ని అపకారములు చేసినా అవన్నీ వ్యర్థమైపోయాయి కృతఘ్నుడికి ఉపకారములు చేస్తే ఎలా వ్యర్థమో అలా భీముడిని వాళ్ళు ఏం చేయలేకపోయారు ఈలోపు వీడు పెద్దవాళ్ళు అవుతున్నారు ఎంతసేపు ఆటలే ఆడుకుంటున్నారు చిన్న చిన్న కుస్తీ పట్టు పడుతున్నారని మహాత్ముడు భీష్ముడు కృపాచార్యుని పిలిచి కృపాచార్య ఈ పిల్లలందరికీ విలువిద్య నేర్పు అన్నాడు ఈ కథ వింటున్న జనమేజయుడు వైశంపాయనుణ్ణి ఈ కృపాచార్యుడు ఎవరని అడిగాట అయితే చెబుతున్నా విను పూర్వం గౌతముడు అని పేరు కలిగిన ఒక ఋషుడు ఉండేవాడు ఆయనకి శరద్వంతుడు అని కొడుకున్నాడు ఈ శరద్వంతుడు చిన్నప్పటి నుంచి వేదములు చదువుకోకుండా ధనుర్వేదం నేర్చుకున్నాడు ధనుర్విద్య అంటే ఆయనకి ఇష్టం కొంతకాలం ధనుర్వేదంలో బాగా ఆరితేరాక జీవితం మీద విరక్తి కలిగి కఠిన వైరాగ్యంతో కేకారణ్యంలో తపస్సు చేశాడు ఈయన తపస్సుకి ఇంద్రుడు భయపడ్డాడు ఈతడు తపస్సు చేసి స్వర్గాన్ని లాక్కుంటాడేమో అని ఆయన తపస్సు పాడు చేయడానికి జలపద అని ఒక అప్సరసను పంపాడు ఆ అప్సరస వచ్చి ఈయన ఎదురుగుండా నాట్యం చేసింది అప్సరసను చూడగానే ఇంత నిష్టాగరిష్ఠుడైన ఈయనకి ఇంద్రియాలు చలించి రేతపాతం అయ్యింది 
ఆ రేతస్సు కింద ఉన్న శరత్తులు అంటే రెల్లుగడ్డిలో పడింది ఆ క్షణమే ఆ రెల్లుగడ్డిలోంచి ఒక కుర్రాడు ఒక అమ్మాయి తయారయ్యారు వెంటనే ఈయన ఆ ధనుస్సుని జంక చర్మాన్ని అక్కడ వదిలేసి వెళ్ళిపోయాడు ఆ సమయానికి అక్కడికి శంతన మహారాజు వేటకొచ్చాడు రెల్లుగడ్డిలోంచి చిన్నపిల్లల ధ్వని విని అక్కడికి వచ్చి చూశాట అప్పుడు అక్కడ చూసి ఆశ్చర్యపోయి జంక చర్మము ధనుస్సు బాణములు ఉన్న చోట ఈ రెల్లుగడ్డిలో ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారు అంటే ఎవరో ధనుర్వేదమును నేర్చుకున్న మహానుభావుడి పిల్లలు వీళ్ళు అని గ్రహించి దేవుడిచ్చిన కృపతో వీళ్ళు నాకు దొరికారని శంతనుడు వాళ్ళిద్దరికీ మగవాడికి కృపుడు అని పేరు పెట్టాడు ఆడపిల్లకి కృపి అని పేరు పెట్టాడు కృప కృపి అని పేరు పెట్టి ఇంటికి తీసుకురాగానే ఈ విషయం తెలుసుకున్న శరద్వంతుడు వచ్చి వీళ్ళిద్దరూ నా పిల్లలే అప్సరసలు చూసిన నాకు రేతపాతం అయ్యింది అందులోంచి పుట్టారు శరత్తులోంచి పుట్టడం వల్ల ఇతడు శరస్తంభ జన్ముడు అవుతాడు శరద్వంతుడిని నా కొడుకు కనుక శారద్వంతుడు నువ్వు పెట్టిన కృప అనే పేరుతో కృపాచార్యుడిగా ప్రసిద్ధికి ఎక్కుతాడు ఈ అమ్మాయి కృపి వీళ్ళని జాగ్రత్తగా భీష్ముడితో సమానంగా పెంచు ఎందుకంటే అప్పటికే శంతరుడికి భీష్ముడు కొడుకున్నాడుగా అతనితో కలిపి ఇతన్ని కూడా చదివించు వీళ్ళని గొప్పవాళ్ళని చెయ్యని వెళ్ళిపోయాడు అప్పటి నుంచి కృపాచార్యుడు భీష్ముడికి స్నేహితుడై భీష్ముడి కంటే కేవలం కొంచెమే చిన్నవాడు అతడు అందువల్ల అతడు కూడా భీష్ముడిలాగే పరశురాముడు మొదలైన వాడి దగ్గర ధనుర్వేదం నేర్చుకున్నాడు వేదాలేమో వశిష్ఠుడి దగ్గర నేర్చుకున్నాడు భీష్ముడు ఆయన క్లాస్మేట్స్ అనమాట ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి తన చెల్లెల్ని కృపాచార్యుడు తన చెల్లెల్ని కృపిని శంతనుడి యొక్క అనుమతితోటి ద్రోణాచార్యుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు అందుకే ద్రోణాచార్యుడు బావగారు అయ్యారనమాట కృపిని కేవలం ద్రోణాచార్యుడికి ఇచ్చి పెళ్లి చేశాడు ఇప్పుడు ఆ కృపాచార్యుడు పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు అవుతూ ఉంటే భీష్ముడి యొక్క స్నేహితుడు కనుక తాను కూడా ధనుర్విద్యలో ఆరితేరినవాడు కనుక భీష్ముని అనుమతి మీద చిన్నప్పుడు వాళ్ళకు కొంతకాలం విలువిద్య నేర్పాడు ఆ తర్వాత కొంతకాలానికి ద్రోణాచార్యుడు వాళ్ళకు గురువు అయ్యాడు ఆ ద్రోణుడి కథ కూడా చెబుతున్నా విను భరద్వాజుడు అని ఒక ముని ఉన్నాడు ఆయన గంగా నదిలో ఒకనాడు స్నానానికి వెళ్ళాడు స్నానం చేస్తూ సంధ్యావందనం చేస్తూ అర్ఘ్యమిస్తూ ఉండగా ఘృతాచి అని ఒక అప్సరస ఆ నదీ తీరంలో కనపడింది వెంటనే ఈయనకు కూడా రేతపాతం అయ్యింది వెంటనే ఆయన ఏం చేశాడు దానిని గంగా నదికి స్నానానికి వెళ్ళి మంచినీళ్ళు తేవడానికి గంగా జలం తేవడానికి ఒక కలశం పట్టుకెళ్ళాట ఆ కలశంలో తన అమోఘమైన రేతస్సు నుంచాడు ఆ రేతస్సు కలశంలో పెట్టగానే శుక్రుడి యొక్క శుక్రాచార్యుడి యొక్క దేవగురువు యొక్క రాక్షస గురువు యొక్క అంశం అందులో ప్రవేశించింది ఆ శుక్రుడి అంశతో ద్రోణుడు పుట్టుకొచ్చాడు ద్రోణము అంటే కలశము కొండ అందులోంచి పుట్టాడు కనుక ద్రోణుడు అయ్యాడు కలశ సంభవుడు ఆయన కుంభ సంభవుడు ఆయన ఆ కుంభ సంభవుడు పుట్టగానే నల్లని శరీరంతో అవడానికి శుక్రాచార్యుడు అంశతో పుట్టిన తెల్లగా పుట్టకుండా నల్లగా పుట్టాడు నీలమేఘ ఛాయ శరీరుడై మంచి ఆజానుబోకు పోయి తీవ్రమైన విశాల నేత్రాలతో యావజ్జీవితం చత్వారం లేనటువంటి దృష్టితో పుట్టాట చచ్చేదాకా చత్వారం లేదు ఆయనకి సాధారణంగా అరవై ఏడు దాటాక కళ్ళు ఎవరికైనా తేడా వస్తాయి ఇప్పుడు పాతికేళ్ళకి ఐదేళ్ళకి వస్తున్నాయి అనుకోండి అయినా ఆయన యావజ్జీవితం చురుకైన కళ్ళతో పుట్టాడు ఆ ద్రోణాచార్యుడు పుట్టిన అదే సమయంలో ఈ భరద్వాజుడికి కూడా ఒక మిత్రుడు ఉన్నాడండి ఆయన ఆయన పురుషతుడు అని ఒక రాజు ఆ రాజుగారు కూడా భరద్వాజుడితో పాటు గంగా నదికి వచ్చాడు ఆయనేమో మేనకను చూచాడు ఆయనకి రేతపాతం అయ్యింది ఆయన మాత్రం కొండలో పెట్టకుండా ఈయనకి వల్లే కాలితో తొక్కాడు తొక్కడగానే అందులోంచి మరుద్గణముల యొక్క అంశతోటి ద్రౌపదుడు పుట్టుకొచ్చాడు ఈ విధంగా పురుషతుని కొడుకు కనుక ద్రౌపదుడికి పారశతుడని పేరు ఇద్దరూ మిత్రులు పురుషతుడు ఈ మహానుభావుడు భరద్వాజుడు మిత్రులు భరద్వాజుడు కొడుకు భారద్వాజుడు ద్రోణుడు పురుషతుని కొడుకు ద్రౌపదుడు మిత్రుల కొడుకులు ఇద్దరూ మిత్రులు ఈ విధంగా మరుద్గణముల అంశతో ద్రౌపదుడు శుక్రాచార్యుడి అంశతోటేమో ద్రోణాచార్యుడు పుట్టుకొచ్చారు ఈ ఇద్దరు కలిసి అగ్నివేస్ముడు అనే పేరు కలిగిన ఒక ఋషి దగ్గర విద్యలన్నీ నేర్చుకున్నారు ఆ తర్వాత కొంతకాలం పోయాక ఇద్దరు ధనుర్విద్య నేర్చుకున్నాక ద్రౌపదుడు చిన్న వయస్సులోనే తండ్రి రాజ్యానికి వారసుడై రాజయ్యాడు ఆయన రాజయ్య వెళ్ళేటప్పుడు మిత్రమా నేను పాంచాల రాజులు అవుతున్నాను నేను రాజురయ్యాను కదా అని నేను నన్ను దూరం పెట్టద్దు నీకు ఎప్పుడు ఏ అవసరం వచ్చినా నీకు ఏదైనా ఉద్యోగం కావాలన్నా ధనం కావాలన్నా నా దగ్గరకు వస్తే కోరింది ఇస్తాను అన్నట్ట అలాగేనని మిత్రుడిని కౌగిలించుకుని వీడు కొలిపాడు ఆ తర్వాత ద్రోణాచార్యుడు కృపాచార్యుడి యొక్క చెల్లెలు కృపిని పెళ్లి చేసుకున్నాడు అశ్వత్థామ పుట్టాడు అశ్వత్థామ చిన్నప్పుడు పాలు లేక గజగజలాడి ఏడ్చేట చాలా దారిద్ర్యం అనుగించాడండి పాపం ద్రోణుడు అందులో ఆశ్రమాల్లో చుట్టుపక్కల ఉన్న వాళ్ళ అందరి దగ్గర డబ్బు ఉంది బోల్డ్ ఆవులు ఉన్నాయి వాళ్ళు కమ్మని పాలు తాగుతూ ఉంటే అశ్వత్థామ ఓ రోజున వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళలో ఒకడు గ్లాస్తో పాలు ఇచ్చాట ఆ పాలు తాగి ఇంటికి వచ్చి నాకు ఆవు పాలు కావాలన్నాడు 
ఇంట్లో ఆవు పాలు లేక పిండి కలిపించింది కాబట్టి బియ్య పిండి నీళ్లల్లో దాంతో ఇతని చిచ్చి ఇది బియ్య పిండి పాలు కాదు ఆవు పాలు రుచిగా ఉంటాయి నాకు ఆవు పాలువే కావాలన్నాడు అసత్తా ఏం చేయాలో తెలియక ద్రోణాచార్యుడు కొడుకుని భార్యని వెంట పెట్టుకుని దారిద్ర్యం పోగొట్టుకోవడానికి ఆ రోజులలో ఒకే ఒక్క మహానుభావుడు ఉన్నాడు పరశురాముడు ఆయన వెళ్ళిన వాళ్ళకి లేదనుకుండా దాన ధర్మాలు చేస్తున్నాడని విని పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళాడు పరశురామ దారిద్ర్యంతో ఉన్నాను ఇదిగో ఈమె నా భార్య ఒక కొడుకు నాకు తిండి లేక అల్లాడిపోతున్నాం పిల్లాడికి ఇది పాలివ్వలేకపోతున్నాను ఏదన్నా దానం చేయంటే ఆయన జాలిబడి ఇప్పుడే అన్నీ అయిపోయాయి నాకు నీ కర్మకాలు ఇప్పుడు వచ్చావు మొత్తం నా రాజ్యమేమో ఎప్పుడో కశ్యప ప్రజాపతికి ఇచ్చేశాను ఉన్న డబ్బేమో రోజు కొంత కొంత చొప్పు దానం చేశాను ఆఖరి నిందాక ఒక ఏనుగు మొయ్య కలిగే బంగారం ఉంటే ఇద్దరు బ్రాహ్మణులు యజ్ఞం చేస్తామంటే ఇచ్చేశాను ఇంకా నా దగ్గర రెండు ఉన్నాయి ఒకటి బ్రహ్మాస్త్రం వంటి అస్త్రశస్త్రాలు బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మశరం వంటి అస్త్రాలు రెండోది శరీరం నా శరీరం కావాలంటే పీక్కు తినేయి లేదా అస్త్రశస్త్రాలు కావాలంటే తీసుకో ఈ రెండు తప్ప ఏమీ లేవన్నమాట మహాత్ముడి విని శరీరాన్ని నేను తీసుకుంటే పాపం అస్త్రశస్త్రాలు ఉంటే పరాక్రమంతో లోకాన్ని చేయించవచ్చు అస్త్రశస్త్రాలు ఇమ్మంటే అప్పటికి దృపదుడికి లేనటువంటి ఎన్నో గొప్ప అస్త్రశస్త్రాలన్నీ అంటే బ్రహ్మాస్త్రం బ్రహ్మశీర్షం గొప్ప గొప్ప అస్త్రాలు ఆగ్నేయాస్త్రం ఇవన్నీ కూడా పరశురాముడు మంత్రపూర్వకంగా ఇచ్చేశాడు అందుకే ద్రోణుడు అంత గొప్పవాడు అయ్యాడు ద్రౌపదుడికి ఈయనకి తేడా ఏంటంటే ఈయన మళ్ళీ పరశురాముడి దగ్గరికి వెళ్ళి అనేక అస్త్రశస్త్రాలు నేర్చుకున్నాడు ఈ విధంగా ఇవి పుచ్చుకుని ఇంకా అక్కడి నుంచి డబ్బు లేకపోయినా కనీసం అస్త్రశస్త్రాలు వచ్చాయి ఇక ఆఖరిగా మిగిలింది మిత్రుడే అని ఈ ద్రోణుడు ద్రౌపదుడి దగ్గరకు వచ్చాడు తక్కిన కథా విశేషాలతో రేపు మళ్ళీ యథాప్రకారంగా ఆరున్నర కలుసుకుందాం అద్భుతమైన పరమ పవిత్రమైన పంచమ వేదం భారతం విన్న వాళ్ళకి సకల శుభాలు కలుగుతాయి కనుక స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహీం మహీషా గోబ్రాహ్మణేభ్య సుభమస్తు నిత్యం లోకా సమస్తా సుఖినోభవంతు